Karibu msikilizaji wetu wa simulizi Mix Entertainment. Leo nikiwa nakuletea simulizi inayoitwa Nilizana baba kumkomo wa mama. Mwandishi wa simulizi yetu akiwa anaitwa Jogopoli. Nambari namba 06 77-47-35 Na itwa asia ni mtoto wa pekee kwetu Yani nimezaliwa pekee yangu Mama yangu alikuwa anavikundi vya kisha ngingi Nasema ivo kwa sababu ni watu wakujadili shuhuli tu Na tena kila unapokutana ni kazi yao kujadili shuhuli Swala hilo baba alikuwa alipendi kabisa. Na alikuwa ananiambia mimi nishakuwa mtu mzima. Sio vizuri anione nikiwa nasasambua. Lakini mama ndio maisha aliyochagua akawa ataki kusikia hilo swala. Baba akaona amwache kama alivyo. Kwa sababu ndani ya nyumba anampa kama zote. Lakini tabia hiyo ya kupenda makundi ya kishangingi ni kama kilema kwake mama. Sasa kisanga kilianza tu baada ya mimi kumaliza shule. Na nipo nyumbani tu kuna kijana mmoja alinipenda. Na mimi nikamwambia njo ulete barua nyumbani unioe. Sasa kijana akamtuma mshenga alete barua nyumbani. Baba alimwambia mshenga barua imepokelewa. Na la msingi aache ni mwite mama yake ni mwambie kama mwanawe kaletewa barua. Sasa Alipoitwa mama ndo nikajua kabisa akili yake. Na kwanza akasema anataka amuone mchumba mwenyewe wa mwanawe. Ambaye ndio mchumba wangu mimi. Mshenga akutaka makubwa akampigia simu mchumba wangu. Aje ili aunane na wakwe zake. Mimi nipo chumbani nimetulia na sikiliza kinachoendelea hapo kumbini. Jamani akaja huyo mchumba wangu. Sasa kilichotokea mama alitambulishwa huyu ndio mchumba mwenyewe wa binti yako. Mama alichukua barua akampa mshenga akamwambia ondoka na barua yako hapa. Baba akasema, "Mke wangu, mbona unarudisha hiyo barua? Unamaanisha nini?" Mama akasema, "Nisharudisha mimi." Ndio maana nasema mwanangu aolewi, "Nyinyi ondokeni." Hakuna mchumba hapa. Swali lile lilimpa ukakasi baba yangu. Na si baba tu mpaka mimi lilinishangaza mama kasema maneno yale. Ambayo hayana maswali yeye majibu tu. Mimi ndio mama nasema kama hakuna mchumba. Yaani nilijiuliza mama kasahau mimi ni mwanamke au anania gani juu ya maneno yale? Kiukweli nilikaa kimya nisijue ni sema nini. Nasikiliza tu kinachoendelea hapo kumbini mimi nipo zangu chumbani. Kilichotokea mshenga wa mchumba wangu wakaondoka na barua yao. Mimi sasa nasikiliza mama anampa baba majibu gani. Mama alianza kusema maneno ya kashfa anasema hivi. Yaani mume wangu, mtoto wetu alivyo. Na tena ni mzuri kweli. Eti aoleo na mwanaume mwenyewe ananuka mdomo kama choo. Na tena sio choo tu bali choo cha sokoni. Angalau suruali aliyova nzi. Akikimbizwa anaingia chini ya suruali yake. Angalau kidogo. Huyu mwanaume anapaswa akawe mwanamke aliyezalishwa huko. Na tena sio aliyozalishwa tu bali aliyozalishwa watoto wanne. Sio mwanangu, sister du. Hivi mashoga zangu nitawatambulishaje eti huyu ndo mume wa mwanangu mimi? Ana hata swaga. Sura lenyewe. Alivaa kama mashine, yani ukija upepo tu, basi wewe utacheka. Yani upepo ukienda mbele unajua kupitia sura yake. Upepo ukibadili mwelekeo utajua tu kupitia sura yake. Aende huko. Mwanangu haolewi na mwanaume kama yule. Mtu mwenyewe aliyekuja hapa kama kidevu cha ngazi. Ya ada alafu kanyimo makalio yule atakuwa kapewa huko. Eh? Asinuumize mwanangu, aende zake. Sasa mimi maongeze mama yaliniumiza sana. 
Nashangaa baba kakaa kimya na juliza ina maana baba ayasikii. Mama anavomponda kijana wa watu au ndio anamsikiliza mpaka mwisho. Mimi nilitoka chumbani nikamwambia mama, maneno yote yanakutoka kosa ni nini mama yangu? Mpaka unaongea maongezi yanavuvuka mipaka. Baba akanambia mwanangu rudi ndani fungulia redio usikilize. Mimi nikajua baba akanionya tu. Na anazo sababu za msingi za kuniambia mimi hivyo. Wakati naenda ndani mama ananiambia, wewe mwanangu uwe na akili. Mimi juzi nimeenda kwenye ndoa ya shoga yangu, anamwonyesha mwanawe yule. Mwanawe wewe akupate kwa uzuri. Na kaolewa na kijana mzuri anafaa kwa matumizi ya wanadamu. Wewe una kasoro gani mwanangu? Nasema tulia nitakuletea mwanaume mnoendana naye. Mara simu yake mama inaita. Akapokea alikuwa shoga yake ndio anapiga simu. Mama akaanza kuongea na shoga yake. Yaani bora ulivonipigia. Nilikuwa nawaza nikupigia mwanzo nimepata na uchuro leo. Yule shoga yake akasema subiri kwanza nikwambie kilichofanya ni kupigia mwanzo nimepata mkamwana mzuri kweli nimemwambia mwanangu mpe simu mumeo nimwambie shida zangu na mwanangu akutaka kusema kama mitoto mingine inavyosema niambie mimi alafu mimi ndio nimwambie mume wangu ila mwanangu yule akasema mama huyu hapa mume wangu ongea naye mwenyewe nikamwambia baba mwanzo sielewi simu yangu imekufa na kesho nataka niende da live hapa sielewi kichwani inatokaje. Nakwambia shoga yangu ananiambia usiwe na wasiwasi. Mama utatoka na simu mpya. Utanunua. Na ninataka simu SMS ya kiasi inaingia na kwambia shoga yangu ananiambia usiwe na wasiwasi. Mama utatoka na simu mpya na nitakununulia. Nataka simu SMS ya kiasi inaingia. Nakwambia mtoto wa kike faida wewe. Wa kiume hapa tupa kule tu. Sasa mama, akasema shoga yangu huyo ndio mwanaume anapaswa kuitwa mume wa mwanao. Sasa mimi nikwambia uchuro uliokuja kaja mwanaume hapa. Hata kitambe chenyewe ana akisimama ujui mbele wala nyuma. Yaani mbele kama nyuma. Yaani haeleweki mbele hana nyuma hana. Yaani mwenzangu anataka eti aje amue binti yangu kweli. Na kwambia shoga yangu si kuachelewesha. Yeye pamoja na mshenga wake nikarudisha na barua yao huko huko potele mbali. Yaani ninavyokwambia yule mshenga nilitaka aseme fioko tu ni wachambe mpaka wakome. Na ndio wangejua kwa nini Idi Amini mwanaume lakini aliitwa dada. Lakini yule mshenga alisoma nyakati akosema fioko. Akaondoka zake na ndelesi wake wamenda zao huko wakatafute nyumba kuwa sio hapa sasa baba akanipa ishara niingie ndani niendelee kusikiliza anavyoyaongea mama mama alipomaliza kuongea na simu akaenda kumfata huyo shoga yake huko huko mimi nilikuwa nipo chumbani na lia nimekaa kitandani nafikiria hivi ni kwa nini mama anamponda mchumba wangu vile mara baba akaja chumbani akaja kunibembeleza mwanawe Baba ananifuta machozi huko na yeye analia. Na mimi nikawa wanamfuta machozi baba yangu. Yaani ikabidi tuwe tunafutana machozi. Baba ananiambia mwanangu acha kulia. Mama yako ajezaliwa peke yake. Anaye kaka yake ambaye wewe ni mjomba wako. Mimi nakwenda kuongea na mjomba wako wewe. Utolewa tu. Najua mwanangu mama yako anakufanya kitu kibaya sana awezi kusema mtoto wa watu vile. Kila mzazi anafahamu mwanawe mzuri lakini si uzuri huu anaokusudia mama yako. Yaani anataka kufanya kama biashara inauma sana na maneno yale aliyoyatoa pale ya kashfa mno. Ni mabaya sana mwanangu. Nikombe mwanangu. Usiliefuta machozi naenda kwa mjomba wako. Basi baba aliniambia ninyo maji nipunguze hasira. Nilifanya hivyo nikanywa maji nikalala zangu. Nasubiri jibu la mjomba sasa atakuja kusema nini? 
ama atakuja kusema dada yake na itakuwaje. Sasa baba alipofika kwa mjomba ndio akawasha moto mwingine. Akagundua kosa lake yeye mwenyewe baba aligunduaje kosa. Mjomba alianza kumsema baba yangu hapo hapo. Wewe shemeji. Haya umeataka mwenyewe. Mwanzo wakati unamuoa dada yangu akuwa na tabia za ajabu. Alipoanza tabia za ajabu mimi nilitaka kumpiga makofi niliposikia yupo ba. Eh? Dada yangu anakunywa pombe. Wewe Kama unakumbuka uliniambiaje? Si ulinionya kwa ukalipio? Na tena ulinifukia sana kwamba nimwache yule ni mkeo. Na tena ukaniambia na nyimbo ya FM Academia. Ile inayoimbwa sio kila mwanamke unayemwona bani malaya. Wengine wanaenda na stare zao tu binafsi. Wewe sio wewe. Nilikwambia kama angekuwa anakwenda bana pesa yake. Nabia yani anakunywa. Agmasi mtu isingemsema. Ila yeye anakwenda na pesa bia moja, alafu anaomba rafiki zangu amongeze bia. Wale rafiki zangu ndio walikuja kuniambia mwenendo wa dada yako atakuja kujiuza. Maana anatuomba sisi bia. Sasa sisi sababu we ni rafiki yetu. Yeye tunamchukulia kama dada yetu. Atakuja kuomba wengine watampelekea moto mchunge dada yako. Na kuja kumuonya ukanijia juu. Sasa kupitia baa uko huko kapata mashangingi. Sasa unazani atataka mtoto wake au leo na mwanaume mwenye heshima? Anataka mwanaume mwenye kutoboa pua ndio muoe. Ndio, wamuoe mwanai. Sio wewe unemtaka. Yeye anataka mtoto wake asubuhi aulizwe na mumewe. Mke wangu hereni yangu umeiona? Wewe hapo baba mtu unataka mtoto wako asubuhi aulizwe. Mke wangu nyundo yangu umeiona? Shemeji, ilo lako. Mimi najua mashangingi awachelewi kumuua mtu. Hawasitaki kabisa kuingilia hayo. Singilia hayo mambo kabisa. Wewe nenda kapambane mwenyewe. Ukija hapa uje uniambie ndoa lini. Sawa bwana Shemeji. Kama ya mvaereni ama ya mbeba nyundo nimemaliza. Sitaki kuendelea. Baba anarudi kimya kimya, yani anaona kweli yeye alikosea mwanzo. Sasa mazoea yashajenga tabia. Na mtihani sasa upo juu yake atafanyaje? Anipe mimi furaha. Yaani mimi ni olewe na mtu ninayemtaka mwenyewe. Baba alinamisha kichwa tu. Upande wa nyumbani mama alikuja na mashoga zake. Wamefungulia mziki huku mbini wanakatika. Na wanachukua mazoezi wanataka waende kwenye shughuli ya shangazi mwenzio ambaye anaishi Bagamoyo. Sasa kuna shoga yake mama anasema. Yaani siku hizi simu imetupunguzia starehe. Lakini wenzetu wa zamani walikuwa wanamwaga lazi. Yaani mpaka nyimbo zilikuwepo. Na mwaga lazi mjini ananijua nani. Sasa hivi simu hizi zimefanya tusimwage radhi. Jamani, maana utaona dakika tatu ukichukua video kimenuka jiji zima. Ila shughuli ya Bagamoyo hii atumwagi radhi. Ila hakuna mtu kuvaa chupi, sawa? Na tena hakuna mtu kuvaa chupi kwenye dela narudia tena tukawanyoshe Bagamoyo. Sisi nani? Tutawapelekea mtetemo wa aina yake ama mnasemaje? Sasa hilo nalo neno unasemaje? Anaambiwa mama yangu. Namsikia mama ndio naye. Anasema ndio maana yake. Ila mimi shoga yangu siku ya harusi ya mwanangu. Na kidume fedha lazima ni mwage ladhi. Maana tunaenda kufanya ukumbini. Ah, narudia tena. Yaani ukumbi bab kubwa sio kitoto nasema mwakani ifike. Nifanye matusi. Mimi ndio nikajua mama kumbe kasha nitafutia bwana moyoni. Nasema siolewi na huyu kidume fedha. Nitabaki hivi hivi siwezi olewa na mtu nisiyempenda. Alafu simjui basi huo ni ujinga wa dhamana. Na sio kipindi hichi siwezi kukubali. Nitakataa. Namsikia shoga yake anasema. Yaani anamwambia mama kuwa kidume fedha anakuja mwakani. Je, umeshajiandaaje kumchunga mwanao? Asipate mimba, eh? 
mpaka huo mwakani maana akizaa soko ana huyu yani kama garibovu ile shashushwa injini sasa unafanyaje shoga mama yangu akasema shoga yangu umesema la maana sana kwa kuwa chumbani kwake cho kipo yani huyu ndo kashaka ndani humumu atoki nje hiyo mimba kama inaingia kwa sms yani sawa hatoki humu kidume fedha kaniambia akimuona mwanangu hajatumika hmm. nina pesa yangu ya kutosha maana kuhusu uhakika mwanangu na isi ni bikra kabisa sina maana hawati ni wanawake wale wa sasa hivi yani yani unakuta mwanamke ana miaka 16 amna bikra hmm. shoga naamini akikaa ndani huyu inarudi kiukweli itakuwa mnato ama unasemaje shoga yangu ndio maana yake shoga yake alafu tutatengeneza bikra kama ana na tutampa asali mbichi ya kuongeza utamu aswa kidume fedha akigusa kunasa unacheza na mashangingi sesa mjini shoga jamani mashoga wakaondoka wakaambatana na mama ndio anakuja kunifungia mimi nishawe kwa jela mwaka mmoja chumbani kwangu ili nisiweze kutoka nje baba yangu amekuja anamuuliza mama ehe kwa nini umemfungia mtoto sikiliza sikiliza nikwambie huyu ni mchumba wa mtu bwana yake yupo china anaitwa kidume fedha sasa haya ndio waisha sawa eh haya ndio umeshake kwanza leo hii sitaki neno lingine mzee wangu baba anamogopa sana mama hakujibu chochote mama akaondoka zake nikamsikia baba yangu yupo kumbini analia kwa uchungu na mimi nipo chumbani kwangu nalia kwa uchungu baba yangu akaona huni ujinga akaniita mimi na mimi nikamwitikia baba yangu akaniambia kaa pembeni kabisa ya mlango au nenda chooni kakae na vunja mlango kwa jiwezito haiwezekani haiwezekani nitawaliwe kwenye nyumba yangu mwanangu ufungiwe wewe hapana moyoni nikasema akivunja mlango tu nikitoka naenda kwa yule mchumba wangu kujiodhesha kwake sasa baba amebeba jiwe kubwa anataka kuvunja mlango sasa ile anataka kuvunja mlango tu yani anashangaa anaambiwa weka jiwe chini hapo sasa baba anageuka nyuma aone ni nani anayeongea na tena kwa kujiamini hivyo kwenye nyumba yake anaona ni polisi wawili wakiwa na mama wamongozana Baba aliweka jiwe chini. Akisema muoni hawa polisi wamefata nini? Na tena ni kwenye nyumba yake. Mara mama anasema mnaona polisi. Nilichokuwa nawaza ndio hiki nilijua tu mume wangu atakuwa anawaza. Mimi na mwanae mtoto wetu. Mimi kama niliwaambia kuwa nimemweka ndani mwanangu kwa sababu nataka ni muozeshe na mwanaume ambaye yupo nje. Simlongea naye pale. Sasa nataka muumwambie huyu mwanaume wangu. Huyu binti ni mchumba wa mtu akome kuchukua barua ya posa. Polisi wakasema aina haja kumwambia. Nadhani katika kusikia mwanao atapewa chakula na mahitaji yote muhimu. Ila hataweza kutoka nje tu ya hii nyumba. Yaani yeye ataka humo humo mpaka mumewe aje. Basi baba yangu akawa hana la kusema. Zaidi tu ya kukaa kimya na kuumia moyoni. Baba akawa anahakikisha mimi nimekula. Anakwenda kazini ndiyo yakawa wa maisha yake. Anaogopa kuomba ushauri kwa watu kwa sababu Watu waliokuwa na muonya mapema kuwa mkeo makundi alionayo sio mazuri. Sio yeye alikuwa anampenda sana mama. Akashindwa kumzuia. Sasa ataanzaje kuomba ushauri watu aliowakatalia ushauri wao? 
Sasa mimi nililia mwishowe nilisema nitakufa bure kwa kulia. Bora tu ninyamaze niishi ila siwezi kuolewa na huyu mwanaume. Anayemtaka mama siwezi. Nitajua tu mwenyewe nitafanyaje nisipate hiyo ndoa. Sasa jamani kwa masikio yangu. Nasikia shoga wa mama anampanga mama amuwe baba. Alimwambia hivi shoga. Nikwambie kitu. Wewe na mumeo amfanani hata kidogo. Yaani wewe upo juu. Asa huyu mzee wa zamani sasa. Nikupange mmalize tu kabla kidume cha fedha ajaja. Sawa mama. Yaani kabla kidume cha fedha hajaja kumua mwanao, mmalize mumeo. Acha ulimbukeni, amka mama, amka. Mama akamuuliza unamaanisha nini ukisema hivyo? Shoga akamwambia. Namaanisha kitu kimoja, kidume fedha atakuonea huruma. Kwanza wewe umefiwa na mumeo, hilo la kwanza. Hapo lazima upige pesa. Alafu, huoni mashoga zako sisi tunamiliki nyumba. Unadhani mume wangu kafa tu? Nilimaliza mwenyewe. Kwa mikono yangu miwili. Ilimpoteza mbali. Mama akasema tena. Kweli shoga yangu itakuwa vizuri maana nina danga langu lile askari. Na tena atasimama siku ya harusi ya mwanangu kama baba. Yaani tutanogaje? Shoga, wewe acha tu. Aya niambie, namalizia wapi na namaliza vipi? Maana sasa hizi yupo dukani kwake. Na amesimama kidete kuli kweli kutafuta pesa. Eh? Yaani hata muda wa kurudi nyumbani mdogo tu. Yaani yeye na kazi tu. Muda wote kazi yeye, kazi yeye. Hata kukumbuka nyumbani. Niambie shoga yangu tunafanyaje? Shoga. Koroga chai hiyo tukampelekee yenye sumu afe. Kuwa mjanja mjini mama. Mama yangu akawa anawasha jiko. Anapika chai. Ili baba apelekewe anyo chai afe. Sasa mimi na mkoaje baba yangu. Simu sina ningemtumia japo SMS. Baba yangu usinywe hiyo chai. Sasa nafanyaje na mipango kama hiyo inanoga hivi punde? Na kwao ndio anaenda kukamilisha. Nitafanyaje kumwokoa baba yangu? Niliwaza sana na nilimwaza mama yangu. Kwa nini akili yake haifikirii hata kidogo kwamba baba ni mumewe? Mara nikasikia hodi. Sauti ya mjomba na mjomba akaja. Mama akamwambia kaka yake, yani mjomba, akaniuliza mimi nipo wapi? Sasa mama akamwambia ukweli. Ameweza kuniweka ndani kwa dhamira yake. Yaani ni nini hiyo dhamira yenyewe? Na huyo bwana wangu ambaye ni kidume fedha ambaye hata simwezi kumfahamu. Mjomba wake akasema, "Da. Kwa hiyo muda si mrefu dada yangu unakuwa mtamu." <laughs> Aya sasa sikupingi tu pamoja wewe umeona mbali. Na tena mbali sana yani sana. Sasa shoga yake mama akawa anacheka sana. Ni baada ya kusikia mjomba kaivutia neno sana. Yani kasema sana. Yeye ndio kimemfurahisha hicho. Mjomba akaondoka. Na mimi nikazidi kuwaza nitamoko haje baba yangu. Nasikia sasa twende tumpelekee chai hii yenye sumu. Wakaanza safari ya kupeleka chai yenye sumu kwa baba. Na walifika dukani kwa baba yangu. Mama akampa chai baba aweze kunywa. Na baba ajui kitu gani anamwamini mkewe. Na akamwambia kanunulie chapati mama yangu. Na tena nenda kwa mama Mbwana pale. Chapati zake kiukweli huwa ni nzuri sana. Mama akamtume shoga yake chapati. Na yeye akajifanya anampa mahaba mumewe. Anampoza chai yani anatia 
kwenye kisani analipuliza Anamwambia mume wangu ungeanza na chai kwanza ili uweze usitue utumbo kwanza chai dawa Sawa chai dawa mume wangu mimi mwenyewe nasikiaga Baba akazungumza <laughs> Leo mke wangu umenipa mahaba zamani sana na kabla sijakuoa hakuwa na tabia mbaya kiukweli Baba yangu alifurahia sana akamwambia Leo mke wangu umenikumbusha mbali sana Mama anasema aya niambie mume wangu umekumbuka wapi Mama anasema Aya niambie mume wangu umekumbuka wapi Yaani mama anasema kwa madeko huku anapuliza chai Baba anasema nakumbuka mwanzo kabisa wapenzi letu. Mama akacheka sana. Alafu akasema leo usiku nimeandaa kitenge. Tukiwa kwenye tendo la ndoa najifunika kitenge usoni. Yaani nitakukumbusha dhamani. Baba yangu akacheka sana. Yaani anasikia raha kutoka moyoni kwa mkewe anampenda sana. Maskini baba yangu anachama mdomo ananyosha chai yenye sumu yani Mama anampatia baba chai moyoni anasema kunywa kunywa ufe na yule shoga mtu analeta chapati zile akampa baba na tena kampa chapati moja tu ili akifa afe akiwa amekula Kwa kweli walikuwa na roho mbaya sana. Baba yangu sumu ikaanza kufanya kazi kwenye mwili wake unaanza kulegea. Mama na mashoga yake wakawa na kwenye zana tayari. Huyo ni kitu kinajibu. Sasa bahati yake baba aimwagiza Masai baba maziwa ili aje kuuza pale kwenye duka lake. Masai anafika na maziwa. Nia amuzi baba ili na baba auze. Ndipo anamkuta baba kalegea. Yaani sumu ilikuwa inaanza kukolea kwenye mwili wake. Yaani Masai sio kama mswahili mswahili tu. Angeanza kujiuliza jamani kuna nini. Ili apata maelezo vizuri, yani Masai alimsaidia kwanza baba. Baba alitapika sana. Wale wakina mama wakamwangusha jumba bovu mama. Wakamwambia kuwa gazeti alilokuwa ametumia kufungia chapati kumbe lilikuwa na sumu. Sasa wakaenda kujifanya kumsema mama Mbwana muuze chapati. Kwenye hoteli ya mama cha hapo Ubongo Kibangu. Kumbe mama Mbwana mwenyewe apigiwi. Anacheza akasema nyinyi toleni nukse zenu. Asubuhi tuneni tukachukua chai na chapati zangu tukazipima hospitali. Kama kuna sumu basi mimi mama Mbwana ndo nimeka sumu. Mama na mashoga zake wakawa wanyonge. Wakasema sisi tumekuja kukwambia tu kuwa labda karatasi lile lina sumu. Sio kama tunauhakika kama tunachokiona. Basi yaishe mama. Mama Mbwana akasema. Poteni mbele yangu. Mlijua mimi ni mnyonge mnaweza kuniingilia kwa pesco pesi tu. Eh? Ndio maana mama Mbwana kiboko wajinga kama nyinyi. Mnaoaza maisha mazuri tu. Amna nyenzo kazi umalaya tu. Nendeni huko wanuka shombo nye. Sasa mama na mashoga zake yale maneno yaliwauma sana. Ila wamofia wakijibu yatakuwa makubwa zaidi. Sasa wakaweza kutumia usemi wa waswahili usemao. Mheshimu mjinga uepushe balaa. Kwa upande wa baba yangu alipona kwenye huo mtihani. Na Masai akamwambia baba hivi. Rafiki wewe usile chakula yoyote ya mtu akiletea ona. Kama isingekuwa maziwa wewe kufa sasa hivi mimi naondoka sawa? Baba alibaki kama amepigwa na butoa. Yaani anaona kama ni mambo ambayo hayaelewi. 
Moyoni alisema nitakwenda kutoa sadaka kwenye nyumba ya ibada. Yaani kama ni shukurani kwa Mwenyezi Mungu. Maana nimepona kama kwa uwezo wa Mungu. Si kwa njia mwanadamu. Japo ni Masai kaleta maziwa ila kaongozwa na Mungu. Basi baba akawaza. Kuna nini kinataka kutokea kwenye maisha yake? Yaani alipoenda kanisani alikuta mchungaji yupo kwenye somo. Sababu yeye lengo lake ni kutoa sadaka. Alienda moja kwa moja kwenye sanduku akatoa. Lakini masikio yake uwezi kuzuia maneno usiasikie alisikia somo linasema hivi. Mbinu ya kukabiliana na wadhaofishaji ama wapinzani. Ndipo watu wa nchi wakaidhoofisha mikono ya watu wa Yuda. Wakawasumbua walipokuwa wamejitenga. Ezra 4 mstari wa 4 Haijalishi unajenga kitu gani katika maisha yako. Ni lazima utapata wapinzani watakaotaka kukudhoofisha kusudi usiendelee na hicho unachokijenga. Uwe unajenga biashara. Uwe unajenga mahusiano. Uwe unajenga ndoa. Uwe unajenga familia. Uwe unajenga kazi. Huduma. Uwe unajenga mahusiano. Lazima tu watajitokeza wadhoofishaji mara zote pale unapoanza kujenga ni kama unakaribia vita na tena kama unaendelea kujenga ni kama unakaribisha vita ndugu yangu silaha kubwa wanaoitumia hawa wadhofishaji inaitwa kukosoa ama wenye lugha zao za Kiingereza wanaitwa criticism hata kama hilo jambo unalojenga ni Mungu aliyekuambia ulifanye lazima wadhofishaji watakuzofisha tu mikono yako Tambua mapema kabisa kuwa upinzani ni sehemu ya maisha Kuna watu ambao jukumu lao kubwa walilonalo kwenye maisha yako Ni kukosoa Hilo ni la kwanza La pili kubomoa unachokijenga na tatu ni kupinga mengine Wao siku zote huwa hawapati usingizi mzuri Wanapoona ujenzi wako unaendelea bila shida yoyote. Watasumbua tu. Watakuzofisha tu kwa kutumia kukusumbua kwa kupita kiasi. Maneno ya kijeli. Naweza kusema hili ni silaha maarufu kuliko zote. Ni maneno ya kukatisha tamaa. Maneno ya kudhiaki kile unachojenga. Uvumi ama waingereza wanasema rumors Uvumi una tabia ya kusambaa kama ugonjwa wa saratani Watacheka watakupa majina ya kukuumiza matusi kukupigia kelele Mbinu bora ya kupambana na kukabiliana na wadhofishaji si wajibu wa kupigana nao Hapana wewe endelea kujenga kwa juhudi na moyo wako wote ukimwamini Mungu yupo. Watakuja kukuelewa. Na wao pamoja watakuja kumbatana na baadaye watakapokuona unachokijenga kimekamilika. Ukiacha tu kujenga, ujue sio sherehe kwao. Lakini ukiwa unajenga, basi jua ni changamoto kwao. Sasa baba yangu akasema Ama somo ile itakuwa ni mpinzani kwenye maisha yangu nini? Anataka kunidhoofisha mimi. Alijisemea moyoni baba yangu. Yaani wazo lile linamjia kwa sababu alikuwa ndio anafikiri. Na akaongeza bidhaa ya dukani. Na bidhaa yenyewe ndio ayo maziwa siku ya kwanza tu kuja na maziwa. Ndiyo mtiani umemjia. Sasa wazo la kuisi ni mama likawa limemtoka kichwani. Akaenda msikitini kutoa sadaka. Yaani yeye anatoa sadaka pande zote mbili ni shukurani yake kwa Mwenyezi Mungu. Sasa alikuta sanduku la sadaka lipo nje pale msikitini. Akatoa sadaka yake peke yake. 
Sasa akamsikia Shehe naye anatoa kisa na chenye mafundisho mazito alisimama akawa anasikiliza. Na huyo Shehe alikuwa anasema hivi. Kisa kifupi chenye mazingatio. Alilala siku moja akiwa kitandani amelala. Ikawa anawaza ucha Mungu. Akawaza tayari kisha ingia peponi. Na ikawa inatizama fahari za raha za peponi. Anaiona pepo na mijumba yake na mito. Na akaona tayari kisha ingia peponi. Ghafla akiwa anaendelea na mawazo yake. Akashushwa na vishindo vya mtu akiwa anamtembelea juu ya bati la nyumba yake. Ikabidi aulize, wewe ni nani? Unaetembea juu ya bati langu juu. Na tena na usiku. Akajibiwa, mimi nipo juu ya bati lako na tafuta ngamia wangu amepotea. Akauliza hivyo na akili kweli? Akajibu ndio, nina akili kama za kwako. Akaweza kumuliza tena hivi unawezaje ukamtafuta ngamia juu ya bati langu? Na tena ni usiku huu huyo ngamia kapandaje huko? Yule bwana aliyejuu ya bati akamjibu, "Wewe mbona unawaza kuwa mcha Mungu na ushaingia peponi? Na ili hali upo juu ya kitanda?" Yule bwana akafadhaika akagundua kuwa hakuna nyumba itakayokwenda kuishi isipokuwa ile aliyojenga. Na yeye alikuwa anewaza pepo. Hali ya kuwa hana matendo yoyote aliyotanguliza. Haraka haraka akasimama uli usiku na kuanza kuitafuta pepo kwa Mwenyezi Mungu kwa imani na matendo. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie imani na matendo. Baba alipata somo kwenye maisha yake akawa anarudi nyumbani. Sasa mimi nywele zangu za sehemu za siri zilikuwa mno na nimefungiwa ndani na pewa chakula kama mbwa. Na mama yangu yani anapitishia chini ya mlango tu. Ndipo nilimwambia mama yangu naomba unipe wembe nifanye usafi. Nikamsikia shoga yake akiwa anasema. Shoga yangu usimpe wembe. Yaani hizo nywele atakuja kumnyoa mume wake. Saizi atakaa awe msafi. Eh? Anamwekea usafi wa... anamwekea usafi nani? Hakuna. Bora mume wake yeye akishakuja ndio atakuja atamfanya usafi. Na tena raha ilioje? Eh? Mm. Kweli shoga yangu umenena. Kidume fedha ataona msitu atajua kweli. Hapa alikuwa apiti mtu. Zaidi yake tu. <laughs> hey. Halo. Na ndio uzuri wa kuwa shoga kama wewe. Kweli nimepata rafiki. Mama yangu alisapoti kweli. Asa mimi najiuliza. Nikae na minywele ya huku chini mwaka mzima. Da, seta niziba mpaka mashavu yangu. Nitakuwa siaoni kwa kweli. Mara nasikia sauti ya baba yangu anasalimia. Anakwenda chumbani kwake. Moyoni nikasema asante Mwenyezi Mungu kumbe baba yangu hawajafanikiwa kumuua. Nikamsikia shoga yake mama akisema tena. Mumeo tusimuwe na sumu tena. Huyu tumtafutie wale vijana wa kupulizia na wakupumulia mumewe za kisogoni tu. Yaani wakampumulie nyuma alafu wanamchukua video. Sawa? Mbona mwenyewe atajijua? Yaani awezi kuvumilia aibu kubwa kama hiyo. Mama yangu aliweza kusapoti akasema poa. Na kukubali sana shoga yangu. Walienda kuwa kodi vijana wenye tabia hizo. Kuli baba yangu ajui lile wala lile. Walimteka baba yangu ni yao wakamfanyia ulawiti ili baba ajiwe tu mwenyewe. Baba yangu akasema Mnanifanya nini mbona mnaniziba mdomo? Wale wauni wakasema tulia wewe. Leo tunakwenda kukugeuza mke wetu. Na hapo gari inakimbia mwendo kasi. 
Jamani, muni moja akamshika baba yangu matuta yake anamwambia. Nyanyuka kidogo ikalie dole. Baba, kusema awezi wamemziba na plasta kwenye mdomo wake. Jamani da, sijui baba yangu yani nani atakaye muokoa. Waone wawili walimnyanyua baba kwa nguvu. Ili mwenzao apate nafasi ya kumtia dole baba yangu mimi. Yaani kwa sababu wanapelekwa na nguvu ya pesa. Na waliopewa kweli wanamnyanyua baba yangu. Na yule aliyezamilia kumtia dole baba yangu anaambiwa, "Tushamnyanyua aya kazi kwako." Muni akanyanyua mkono wake wa shati. Ili kama mavi yakitoka asimchafue shati. Sasa anampelekea dole baba yangu. Uzuri sasa na mbaya zaidi. Kwa dereva alipita kwenye mataa barabarani bila hata kujari sheria za barabarani gari la wauni iligongana. Na defender ilikuwa inapeleka maabusu mahakamani. Jamani, yani ndio ulikuwa usalama wa baba yangu. Polisi walishuka kwa hasira kama zote. Maana gari iliyobeba maabusu ilipiga breki ya nguvu kweli kweli. Kunusuru uwai wa polisi. Maana defender ilikuwa mbele ya vijana wale wa mjini. Wanaosema mlio wa mbwa ulilia. Sasa basi askari walipovamia gari la wauni. Ni wale wauni visu waliwakamata. Waliona baba akawekwa plasta mdomoni. Wakajua baba alikuwa ametekwa. Sasa polisi mmoja alikuwa anasira na watakaji. Ndio walimua mama yake. Yaani mama yake alimkuta polini amekufa. Na wamekuwa wana barua inayosema Tumemua kwa sababu ameleta damu mbaya kwenye hii dunia. Na kabla atujamua tulimbaka kwanza. Wewe pius mnoko sana. Ulitufunga tumetoka sasa. Tumemua mama yako ili litakuwa pigo kwako na autasahau kwenye maisha yako. Sasa yule polisi Pius akutaka wale watekaji wafike polisi. Aliwaona kama wale ndio waliomua mama yake. Aliwapiga risasi akadhani walikuwa wanne. Sasa wale polisi wengine walizani Pius kavuta hisia kama huyu dereva wa gari. La mahabusu asingefunga breki. Situngekufa hapa hapa. Basi polisi wengine walikuja kuchukua maiti na kwenda kumuaji baba kituoni. Sasa baba akaunganisha matukio mawili. Lile la sumu na hili akapata jibu hili ni vita ya kibiashara. Sasa akawa anawaza kwenye duka la pili ndio ampendi. Anampangia dhana mbaya. Sasa kumbe baba yangu alikuwa anamzania vibaya jirani yake. Na kumbe ubaya anapanga mke wake. Sasa yule askari piusi asingeruhusu asira wale wangebano wangesema. Na tena ongezungumza ukweli sasa yeye amewaua amepoteza ushahidi. Yeni baba akasema asante Mungu umeniokoa tena. Katika upande wa mama yangu. Mashoga yake wameka bando wanasubiri video tu waanze kuzivujisha kwa fujo mtandaoni. Wakati wanapiga simu zao wauni zilikuwa azipatikani. Na basi walijua saa hizi ndio wanafanya yao na wamenogewa kabisa. Na wameamua kuzima simu kumbe wenzao wamshazima pumzi au hapo tena duniani. Wanashangaa kumuona baba anarudi alafu dalili yoyote mbaya juu yake hana. Baba aliingia ndani kubadilisha nguo. Wala akuambia kilichojiri. Na tena hakuzungumza nini safari yake wakati anaenda dukani. Basi waliangaliana usoni kama bundi. Shogake mama akaona ngoja kwanza bando lake asikilize tu simulizi mixi. Alienda YouTube akaangalia simulizi mixi. Alipata hadithi mbalimbali za watunzi mbalimbali ikiwemo jigopoli. Akaweza kwa sikiliza kina Dion, Uncle Jay, Felix, 
akamsikiliza El Naid Fantastic. Na bado akakutana na watunzi kama kina Amani Chikigoye. Akakutana na kina Hans Marcelin na wengine wengi. Sasa mama anashangaa mwenzie anasikiliza simulizi mix. Mama akamwambia shoga yake achana na upuuzi huo. Tupange maadili yetu. Sasa shoga mtu alivutiwa na simulizi moja ya jogopoli inaitwa Mjane. Sasa alipokuwa anasikiliza. Anasikia maneno ya Mungu kwenye simulizi yani. Anaburudi kaki ukweli. Na huku anatolewa mawazo mabaya kupitia vitabu vya dini. Mama anamwambia shoga yake wewe vipi? Acha mambo ya simulizi tupange maadili yetu. Shoga yake akasema. Sikia maneno ya Mungu kwenye simulizi hii. Yaani uwezi kuwa mjinga kama hivyo. Mama akasema. Maneno ya kashfa juu ya Mungu. Yaani mjinga ni mjinga tu. Mama alisema. Achana na Yesu aliondoka. Watu wanavaa mashuka sasa hivi. Watu wanavaa majinsi hayo. Mabadiliko yanawahusu wale waliokuwa wanavaa mashuka sio mimi. Labda kwa sasa ni seme yanawafaa wa Masai tu. Shoga. Mtu akasema wewe umalaya unakufanya uongee maneno mabaya juu ya mwana wa Mungu. Malaya mkubwa sana wewe. Mama akasema mimi sio malaya. Malaya ni ambaye alionja utamu wa Yesu sio mimi mshenzi wewe. Sasa yule shoga mtu alichukia sana kupewa lile jibu. Na yule msanii ambaye aliimba utamu wa Yesu. Siku na kipande kinachosema ni moja utamu wa Yesu. Mama ndio kajenga tafsiri mbaya kabisa. Na sasa jina la yule msanii ndilo jina la ushoga wa mama la mama ya kimzazi. Sasa mama aliposema malaya. Yaani kataja jina la mama yake mzazi shoga yake. Shoga yake akutaka kuvumilia. Alimweka mama makofi. Yaani alikuwa amuwe kabisa. Lakini baba yangu kamuokoa mama pasipo kujua chanzo cha ugomvi wao. Yule shoga mtu alipomwacha mama. Aliondoka moja kwa moja kanisani akaachana na mambo ya kishangingi. Yaani ushuhuda wake kanisani ulifanya watu wote kanisani washangae. Hiyo ni baada ya kusema yeye amesemwa na wazazi wake mpaka wamekufa na hakuweza kumbadilisha tabia. Lakini leo hii Simulizi Mix imembadilisha tabia. Anamshukuru sana uongozo Simulizi Mix. Imemsaidia yeye kuwa ni mtu mwema sana kwenye hii dunia. Sasa furaha ilizidi kwa kina. Kwa jamaa mmoja kuona shangenge karudi kwa Yesu Kristo. Sasa badala yake aseme Bwana Yesu asifiwe. Alisema simulizi mixi safi. Na waumini walijua jamaa fura yake imezidi kina. Walitikia safi sana. Mchungaji alisema. Jamani huyu ndio Mungu anapokuita akuangali upo kwenye mazingira gani? Angalia ushuhuda wa huyu mama. Akuweza kumsikiliza mama yake wala baba yake. Lakini kupitia hadisi imeweza kumbadilisha tumtukuze bwana Mungu wetu wote walisema milele amina mchungaji akampisha mwalimu mmoja hivi aje atoe somo ambalo litawajenga watu kwenye maisha yao ya kila siku mwalimu alisimama akaanza kutoa somo wakati anatoa somo baba alikuwa nje anasikia somo lile alisimama kusikiliza somo lenyewe lilikuwa ni ili nguvu ya uvumilivu Mfanyabiashara mkubwa Steve Jobs aliwahi kusema I'm convinced that about half of what separates is successful entrepreneur from the non successful once is the poor perseverance Nina hakika kuwa nusu ya vitu vinavyotofautisha wajasiria mali waliofanikiwa na ambao hawajafanikiwa ni uvumilivu Cambridge Dictionary inatoa maana ya neno 
perseverance kama ipo continue the effort to do or to achieve something even when this is difficult or takes a long time ni kitendo cha kuendelea kushikamana na mpango wako bila hata kujali kukatishwa tamaa kupigwa au kufeli Methali ya Kijapani inasema Anguka mara saba simama tena mara nane. Kitu kinachofanya watu kusimama tena baada ya kuanguka ni uvumilivu. Abraham Lincoln, rais wa zamani wa Marekani, alianguka mara nyingi sana kwenye chaguzi mbalimbali. Yaani kabla ya kuchaguliwa kuwa rais, alianguka sana. Aliweza kwa sababu ya uvumilivu. Thomas Edison Baba wataza umeme duniani alishindwa kutengeneza taa ya umeme mara tisa, tisa, tisini na tisa. Lakini aliendelea kuvumilia mara zote na ndipo alipokuja kufanikiwa mara ya F10. Tafiti zinaonyesha kuwa asilimia tano za maisha ya mnyama simba ni kufeli. Ushindwe kupata mnyama mara saba mpaka kumi. Kila aendapo kuwinda ndipo hupata nyama. Lakini uvumilivu wake unamfanya kuwa mfalme wenyika. Nina uhakika kuwa kuna wakati utashinda kwenye biashara yako. Nina uhakika kuna muda wakati ndoa yenu nzuri itapitia kwenye migogoro. Nina uhakika kuwa kuna wakati utapitia wakati mgumu kazini kwako. Watu watakusema. Watu watakukejeli. Watu watakutukana. Watu watakuzomea. Watu watakununia. Na kweli mtanuniana na wakati mwingine kugombana kabisa. Ila unahitaji uvumilivu ili kupitia hali hizo ili uje kufanikiwa. Mwanafizikia na mtu pekee aliyeweza kutumia asilimia kumi ya akili zake. Albert, it's not that I'm so smart. It's just that I stay with the problem longer. Sio kwamba mimi ni bora sana. Lakini ni kwa sababu nilikana matatizo kwa muda mrefu. Narudia tena. It's not that I'm so smart. It's just that I stay with the problem longer. Sio kwamba mimi ni bora sana. Lakini ni kwa sababu nilikana matatizo kwa muda mrefu. Mafanikio yako yamebebwa ndani ya uvumilivu wako. Utakavyoweza kuvumilia hali ngumu ndivyo utakavyoongeza nafasi yako ya kufanikiwa zaidi. Wina never quit. And the quarters never win. Washindi huwa hawaachi. Na wanaoacha hawawezi kushinda. Yakobo alivumilia kupambana na malaika usiku kucha. Mpaka akafanikiwa kubarikiwa. Ukisoma mwanzo 32 mstari wa 24 hadi 28. Amatazama katika Yakobo 24. Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Mstari wa tano naye alipoona kuwa hamshindi alimgusa panapo uvungu wa paja lake akateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishinda na naye Vile vile mstari wa sita akasema Niache niache maana kuna pambazuka akasema sikuachi usiponibariki Mstari wa saba akamuuliza Jina lako ni nani akasema Yakobo 28 mstari akamwambia Jina lako hutaitwa tena Yakobo bali Israeli maana umeshindana na Mungu pamoja na watu nawe umeshinda Vumilia mpaka ndoto zako zitimie Baba akasema nimepata kitu kikubwa sana kwenye maisha yangu haya nayoishi 
Alishangaa sana kuona shangenge rafiki yake na mkewe. Ambaye ni mama anayetoka kwenye lile kanisa alisema, "Mungu mkubwa na usimkatie mtu tamaa." Kumbe waswahili wanasema kweli shetani akizeeka anakuwa malaika. Baba akaendelea na safari yake. Kwa upande wangu mimi nawaza. Huyu mama hivi kwa nini? Hana akili gani huyu mama angu? Ajui kuwa hizi nywele za chini zinawasha mpaka mimi nikae nazo muda mrefu. Sasa wakaja mashangingo wengine marafiki zake na mama. Na unavojua kampani moja wanaanza kumsema yule mwenzao. Akaanza mmoja kusema yule ana lolote. Kaona soko gumu visichana vimeingia kwa kasi mno. Sababu zamani madanga walikuwa wanapenda wanawake wenye makalio makubwa. Ili tu wafunue kote kote. Wembamba si walikuwa waoga sana. Eh? Ndio kipindi kile soko tumelishika tumeleka mkononi. Mwanume ukiringa tu na ukililingia basi bila laki tatu ulali na mimi. Sasa hivi hawa sichana nao wamezibuka wanaweka mpaka chupa za naniu, sem za siri. Na wanazikatikia hawana uoga. Huyu mwenzetu asijifanye kama kaito na Mungu. Huyu kasoma nyakati kenda kudanga kanisani. Mwenzetu hana lolote, apate mzee amlee, ana lolote lile shoga yetu. Mumeo tunammaliza. Yaani kauli ya mama ilinumeza sana alisema. Yaani shoga zangu mimi nipo tayari afe. Yaani hata biti yangu afe. Hata usiku mimi nasubiri tu kidume fedha, miezi nasogea ujue. Nataka anikute na mume mwenye hazi yangu, si huyu nilio naye. Siku na muonyeshe eti mwanangu na ruka ruka kwa furaha eh? na mtu mwenye mapozi yake kwenye picha usi atakunywa soda huyu mwanaume wangu eh? eti kwenye sherehe ya wanaume anakunywa soda wanaume wanakunywa bia yeye hata anyu pombe moyoni nilumia sana nilumia sana mama akiwa pamoja na mashangege wazee wanapanga mipango mibaya Yaani nilijikuta kwa nini nimezaliwa na mama huyu mwenye kupenda starehe na sio muoga kwa dhambi. Sasa mipango yao wakaona ipanga kwa kunongona. Walikuwa wajalahana. Kuna she mmoja alikuwa anatoa mawai za msikitini kupitia speaker alisema maneno machache. Wao wakaanza kuwa wachambuaji wa lile neno. Yule she alisema hivi ona fahari kuolewa na familia yenye ucha Mungu. Hilo ni katika kufaulu kwako maishani. Haijalishi ni maskini wako. Haijalishi ni hali uliokuwa nayo duni kiuchumi. Lakini wakiwa wacha Mungu, wewe utabiri tosha jivunie sema alhamdulillah. Asara kubwa kumkimbilia matajiri wasokuwa hata na taimu ya kumcha Allah. Zinduka ewe mwanamke wa Kiislamu. Kama ulisononeka furahia hapo ulipo we ni tajiri wa imani. Sasa wakaanza kusema. Ukiona shehe anasema hivyo ujue mtoto wake mbaya wa kike. Si ndio wale wanaoita sura ya baba. Yaani mwanaume anatembea na mkewe anatoa mimacho kama kabano na mlango mpaka mtoto anafanana na yeye sasa hapo anajifanya olewa na mcha Mungu sasa sijui nini yani shoga yani kama ni mwanao huyu etia olewe na mtu na mkanzu wake na bado ampeleke tena msikitini mtoto anapendeza kuvaa viti virefu eh yani waliiponda mada ya shehe mwanzo mwisho sasa shehe kule ajui kama kuna wafuasi wa shetani huko wanamponda maneno yake. Shehe akaachia maneno mengine na sio marefu sana ila yaliweza kuatibua sasa hawa. Maneno yenyewe yaliwa kama haya. Je wajua mtoto mchanga anapozaliwa wadhiniwa katika sikio? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha anapozaliwa mtoto tumwadhinie katika sikio lake la upande wa kulia. Tukimswala katika sikio la upande wa kushoto 
na kila azana afuatiwa na swala je ipo wapi hivi awoni ya kwamba swala ya jeneza aina adhana wala ikama sababu izana na ikama zilishafanywa siku ya kuzaliwa kwake swala ikawa siku ya kufa kwake tu mazingatio hapa ni kwamba dunia si chochote ni sawa na wakati kati ya ikama na swala hapo sasa wakaseme vi kwa nini kisingekuwa na sheria mambo ya msikitini yaishe huko huko na yakamalizika msikitini yani kusiwa na spika ona sasa anaweza kutoibisha mwongezi yetu komande zao waliendelea kumponda she yule na she kule hajui kitu anadondosha mada tu sasa akasema na hishe ulimi una nguvu sana kukushushia kazi yako kisiasa na hata kijamii pia usipojifunza kutumia vizuri ulimi wako utakuibisha neno moja pekee tu linafuta na kubadilisha historia zima ya maisha yako na kwa bahati mbaya hakuna kifuto cha kufuta maneno ambayo yamekwisha toka kinywani basi waliondoka wakasema tutaona na tena siku nyingine kiukweli uyushe kashavuruga mada tutazungumza tena siku nyingine tu ila ufanye ule mpango na ukishindwa basi ndio tujue tunafanya mpango gani sawa mama akasema sawia ila naisi hautokwama kwa sababu ni mpango kabambe sana kuliko yule mweu kiukweli nikazidi kuona mama si mtu mzuri kwa baba yangu na mama anapelekwa pelekwa tuna mashangingi wazie yule mwanzao yeye alibadilika sana alikuwa anashiriki mpaka shughuli za jamii na tena za matatizo na mambo mengine ambapo zamani alikuwa hawezi kuyafanya na kufanya vitu kama hivyo mabadiliko yake yaliweza kusaidia baadhi ya mabinti waliokuwa wanafikiria kuwa kama yeye alikuwa shangingi lakini sasa wao wamekuwa wacha Mungu sasa yule mama aliyebadilika alisikia somo kupitia kwa she alisimama akafanya maamuzi magumu sana na somo lenyewe lilikuwa ni hili wakati yupo karibu kufariki alionekana Sayeda Fatima Zahara akilia na machozi ya kimtoka ikabidi aulizwe ni nakina kuulizwa ewe binti wa mtume Saida Fatima Zahara akasema ninahofia pindi nitakapokufa mwili wangu ukibeba juu ya jeneza naona haya watu watotizama mwili wangu hichi ndicho kitakachoniliza mimi Mwanamke mmoja akamwambia usijali ewe binti mtume mimi nilipokuwa abasha niliona majeneza yaliyofunikwa vizuri mpaka alipo ndani haoonekani Saida Fatima Zahara akasema basi naombeni nami mnisitiri mwili wangu kwenye majeneza kama hayo na mnizike usiku. Binti alipofariki mwili wake ulisitiriwa kwenye jeneza lisiloonesha. Na tena aliyomo ndani ya jeneza lililobebwa na mumeo Sayed na Albin Abitwalib na wanayo Hassan na Hussein. Baadhi ya sahaba na alizikwa usiku kama alivyohusia na huyo ndiye binti mtukufu kipenzi cha mtume sallallahu alaihi wasallam Saidna Fatima Zahara akiwa anaona haya mwili wake ikionekana na tena hayakuwa tayari kesha kufa sikwambii akiwa hai Mwenyezi Mungu tunaomba ajalie binti zetu dada zetu mama zetu wa Igestara na mafunzo kutoka kwa wanawake hawa watukufu yule mama aliendelea kuchoma moto. Vimini vyote akisema ikiwa huyo aliona. Na akayatafakari aya akiwa maiti, mimi mli wangu kwa nini nisione aya kuvaa nguo nusu uchi. Basi kitendo kile kikazidi kuaminisha watu. Huyu kabadilika sio kwenye macho ya watu tu. Huyu kabadilika kutoka moyoni. Mashangingi wale wenzie wakaanza kumvumishia ni mwathirika wa ukimwi. Ndio maana anachoma nguo fupi moto. Maana muda si mrefu ngozi yake aitakuwa na ushirikiano na yeye. 
maneno yale aliyesikia ila binti wa watu hakuwa na muda wa kuwajibu na wala hakuwa na muda wa kumjibu yoyote bali yeye amesimama na imani yake tu basi upande wa kwangu mimi niliingia kwenye siku zangu nikawa sina pedi ndani na mama yangu alifikiri hili yani kuwa mimi ni mwanamke kuna wakati lazima nipate damu kwenye mwezi yani nikasema tamaa ikizidi kwa mama basi anakuwa adui kwa mwanawe sasa nafanyaje na ndani nipo peke yangu na damu kama zote na mimi nikiingia kwenye siku zangu uaga tumbo linaniuma mara nikasikia wamekuja wote mashangingi wake Niligonga mlango kuita alikuja shangingi mmoja nikamwambia na humo siku zangu. Cha ajabu nasikia wanasherekea kwa nguvu. Basi mimi nikajiuliza wanachokusherekea ni nini? Nasikia wanasema. Sasa picha inakaribia mushoni nikapewa pedi. Najiuliza ni picha inakaribia mushoni ni ipi? Vipi wameniacha na maswali mazito yani? Nilijiuliza sana. Mimi nilivaa pedi kujistiri na damu zangu za mwezi. Nabadilisha na weka kwenye beseni langu chafu. Uchafu wangu mimi mule ndani ni jasho tu. Sio uchafu wa vumbi. Kitu cha ajabu kesho yake waliniomba beseni lenye nguo chafu. Mashoga wa mamangu. Walipoona pedi walirudia tena kauli yao. Picha linakaribia mushoni. Upande wa yule shangingi aliyetubu alienda kwenye kongamano la kidini na walikutana na baba kwenye kongamano lile. Baba alizidi kuwa na maajabu ya kweli kwenye maisha yake. Na sasa mtumishi alipanda jukwani akaanza kutoa somo. Na somo lenyewe likawa ni hili. Thomas A. Kempis said that without the way there is no going. Without the life there is no live. Akaweza kutafsiri na tafsiri yake akasema Hakuna kwenda bila njia, hakuna kujua bila ukweli, hakuna kuishi bila maisha. Na katika maisha kuna wakati ambapo yote yanaonekana yameduma. Na unaona hakuna njia kabisa, hakuna ukweli na hakuna mwanga. Unajikuta unaona tajekundo. Na unaanza kujisemea moyoni kwamba hakuna njia naweza kudhibiti presha kazini kwangu Hakuna njia naweza kutoka kwenye hali hii ya maisha takufa hivi hivi Hakuna njia naweza kupona ugonjwa huu Hakuna njia naweza kuanzisha biashara yangu na kadhalika Lakini njia ipo Ila ni nyembamba sana mwanzoni kwa sababu inaanza na watu wote wakiwa wamekuacha Ndugu wote wanakusema mtaani hauweleweki kazi hakuna na matatizo yanaongezeka ukiona hivyo ujue upo karibu na njia nzuri ya kukufikisha kwenye hatima yako lakini unamhitaji Mungu kwa sababu kwenye giza yeye ni mwanga au nuru penye kiu yeye ni maji ya uzima penye njaa ni chakula cha uzima pasipo na njia yeye ni njia ya kweli na uzima ni Mungu aliye tayari kukuonyesha mambo makubwa. Yeremia 33 mstari wa 3. Anasema niite nami nitakuitikia. Nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usio ya jua. Usipoteza tumaini kwa Mungu. Kumbuka msaada wako pekee unatoka kwake. Nikikupa na nikiangalia katika Zaburi 60 mstari wa 12 unasema Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Maana yeye atawakanyaga watesi wangu. Kwa msaada wa Mungu biashara yako inakwenda kufa. Inafufuka tena. Kwa msaada wa Mungu maono yako yaliyopotei yanakwenda kutimia tena. Kwa msaada wa Mungu utaweza kuhimili presha unayokutana nayo kazini kwako. Tazama Zaburi 125 mstari wa kwanza hadi wa pili unasema wa mtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni ambao hautatikisika watakaa milele. Na mstari wa pili kama milima ilivyozunguka Yerusalemu ndivyo Bwana atakavyozunguka watu wake. Tangu sasa na hata milele ndivyo itakavyokuwa. 
Watu wote walipata maneno mazuri sasa. Shangege yule alitaka amuone baba amwambie ukweli juu ya mama. Na awe na tahadhari naye kabisa. Kwa wingi wa watu walishindwa kuonana tena na shangege yule. Na bado ana namba ya simu ya baba. Basi ndiyo ikawa hawajaweza kuonana. Baba anarudi nyumbani anakuta kijana mmoja anawapa maneno vijana wenzie kijiweni maneno haya. Usiangalie jana yako kwa hasira wala kesho yako kwa uoga bali itazama leo yako kwa hekima na busara. Na huku ukijipanga kusonga mbele na kumtanguliza Mungu kwa kila jambo lako. Usogope maneno yatakayo kusema vibaya. Maana maneno ni herufi tu na tena zilizounganishwa kwa kupewa sauti. Lawama na maelezo mengi ni mali za walio shindwa lakini walio faulu wana maneno mawili tu. Malengo na jitiada. Ah unajua kumbuka maisha ni kama mayai. Ukibonyeza hayabonyezeki. Na yakianguka ndio yanapasuka hivyo. <laughs> Baba yangu aliondoka akasema vijana wenye busara wanatakiwa kijiweni. Wawe wanaongea maneno kama yale ya hekima sio kubishana bishara tu. Mambo ya piskali na mambo mengine ya kijinga. Sasa kwa upande wangu, kumbe damu yangu ndio sumu kwa baba yangu. Kwa upande wa kuielezea sumu, hiyo wanaitengenezaje? Siwezi sema ila ndio sumu iliyopangwa au liwe nayo baba yangu mimi. Mashangingo wamesimama imara kwa kikisha baba yangu anakufa na sherehe yangu iwe bab kubwa ifunge mtaa. Yaani huyo kidume fedha anakuja kufunga ndoa hatari sana na tena funika bovu shoga yangu. Yaani mimi naolewa na baba mwingine na ndio atashuhudia harusi yangu. Ila baba yangu mzazi mm. wanamtanguliza apumzike kwenye nyumba yake ya milele. Jamani Baba yangu alipewa sumu kwenye mazingira ambayo siwezi kuyaweka adharani kwa heshima ya hadithi. Hata filamu unaona mtu anakunywa sumu lakini chupa aina lebo kwa sababu ya heshima ya filamu. Sasa baba akanywa sumu kali mno. Jamani jamani. Sanane usiku nasikia mashangenge wanamwambia mama anza kulia. Anza kulia sasa mtu kashakufa. Sisi tu tunakubembeleza. Niliposikia baba yangu kafa nilianza kulia. Mimi kabla ya huyo mama aliyevuta hisia za msiba mwingine. Wakati nalia nasikia wanahesabu moja, mbili, tatu. Alafu akaanza kulia wote na kumpa kampani mwenzio. Jamani majirani walikuja kumpa pole mama. Mama ndio anagaragara kabisa analia jelewi. Mimi sikuweza kuendelea kulia. Nilipoteza tu fahamu. Baada ya nusu saa niliamka nasikia mashangenge mashoga zake. Wanamwambia mama yangu, "Wakija shemeji zako uzimie, sawa?" Mama yangu anasema chungeni, "Wasiguse hicho chumba. Ikiwezekana wekeni mkeka hapo mlangoni. I e, ndio iwe sehemu yenu nyinyi. Na muweze kukaa hapa hapa. Huyu anazikwa leo leo anasema marehemu, alisema akifa asilazwe." maiti yake ndio usia wa haki. Mara wanasikia hodi zinakuwa nyingi wanaanza tena kulia. Mama analia huku anasema maneno yasiyo na maana. Anajifanya kabisa kachanganyikiwa hivi. Jamani mume wangu umeondoka bado nakupenda. Wewe ndio mwanaume ulionitoa bikra mimi. Nilisema mimi sitomvulia mwanaume yeyote chupi yangu mume wangu. Umeondoka. Nani mimi atanipa raha za dunia? Sasa kwenye mkusanyiko wa watu wengi ukijifanya chizi kuna machizi zaidi yako. Kuna kijana mmoja akasema, "Wewe mfiwa, aliyekufa mwanaume tuliobaki wanaume, kulia kwako kwa staili hiyo tunapandishiana mzuka wa ngono tu. Acha ujinga wako, tafuta maneno mengine ya kulia." Wale mashoga zake na mama walimtoa yule muuni nje. Wakamwambia wewe uko ndani umefuata nini humo? Tunakaa wanawake tu. Sasa watu wapo nje wanaongezeka tu. Mimi nimekaa uchi kama nilivyozaliwa sina akili hata moja yani. Na wazani kweli baba yangu kafa ama mama ndio kaamua kisa mali. 
siwezi kukubali mimi nitarudisha kisasi tu sasa upande wa shangenge yule aliyebadilika alienda kwenye kongamano mbali sana na siku hiyo alipata somo linaendana na maisha yake akazidi kukua katika imani mtumishi akiwa anatoa somo la kwanza ilikuwa ili neno la Mungu linasema pasipo muono watu huacha kujizuia tuanze vi maono ni picha ya kule unakoelekea ambayo mtu huipata na kuijengea kabla ya kufika huko alipokuwa anakwenda picha hii ndio inayombidisha mtu bila kuacha yeye yanavoweza kumsogeza kule aendako ni picha inayotoa na kumjenga mtu wajibu wake anaopaswa kutimiza kwa lugha nyingine pia tunaweza kusema maono hujenga nidhamu ya kuenenda nini cha kufanya na nini si cha kufanya huamuliwa na maono ya mtu alionayo yeye watu wengi wanaangukia kwenye matendo ya mwili yani kama uzinzi kwa sababu hawana nidhamu nidhamu inayotokana na wajibu alionao kulingana na maono yake watu wengi hawana maono bali huishi kwa kushughulika na kinachotokea wakati huo mbele yao hawajizuii katika lolote kwa sababu hawana ratiba ya kuikamilisha Taweza kusema wanaishi katika kile kilichopo wakati huo tu. Sasa maisha haya ya namna hii ni mlango wa shetani kututandika tu. Ukisoma Efeso 4 mstari wa 27. Wazungu husema hivi, "It mind is workshop of devil." Ikimaanisha akili isiyo na cha kufanya ni karakana ya shetani. Tafsiri isiyo rasmi. Usipokuwa na ratiba yako ya kila wiki, kila siku na zaidi ya kutekeleza huwezi kujizuia kutokana kwenye ratiba zako za uzinzi au matendo mengine ya mwili wako. Maana unajikuta kila mara unasukumwa na mawazo ya kufanya maovu. Ni dhambi nafsi inahitajika. Ni dhamu hiyo utaipata tu unapokuwa na ratiba ya kufanya. Jifunze kupanga ratiba yako toka usiku ambayo kesho yake utalazimika kutekeleza acha kutegemea mazingira ya kuamulia cha kufanya ukishi kwa kutegemea mazingira mazingira ya zinaye yatakapokujia hutaweza kujizuia zaidi ya kuteleza kwa nini kwa kuwa huna cha kufanya ujizuie kwa sababu ushajitengenezea misingi toka awali Sikia. Hukufanya usiweze kujizuia kwa lolote. Mfalme Daudi wakati watu wake viongozi wengine walipokuwa kipigana vita, yeye Daudi akabaki akawa kitandani. Na kisha akatoka kitandani na kuanza kutembea tembea tu juu ya gorofa ya jumba lile la kifalme. Ghafla akamwona mwanamke Batsheba akioga. Daudi akaweka tamaa. Akatuma watu kumpeleleza huyo mwanamke. Walipomjua yule mwanamke wakamletea taarifa akazini naye. Soma kitabu kimoja. Samuel mbili sura ya moja. Hayo yalitokea kwa sababu ya kutokuwa kwenye majukumu aliyopaswa kuwepo. Na wewe unapokaa tu kihasira ama kihasara hasara kila atakapopita mbele yako utaweza kumtafuta uzini naye tu. Epukana kabisa na mazingira yasiyo na cha kufanya jitengenezee ratiba yako ya kutekeleza kukamilisha maono ulionayo ya mbele yawezekana hata maono ya siku moja au mbili au wiki umekosa kabisa basi cha kufanya tafuta watoto wako au wadogo zako wafundishe homework kingine ni baadhi ya starehe ndizo huwa chanzo cha kuingiza watu kwenye zinaa starehe hizo ni kama pombe Shisha na madaha kulevya. Yule shoga mtu alilia sana. Yaani aliona kama anaambiwa yeye. Na yule mtumishi akatoa somo lingine hapa. Badili unayoyaona kubadili maisha yako. Maana uonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. 
Mithali 23 mstari wa saba. Wewe ni matokeo ya unaoyaona nafsini katika fikra. Huwezi kuwa zaidi ya vile unavyoona katika nafsi ama fikra zako. Ukiona ugumu wa maisha katika fikra yako, bila shaka ugumu utatokeza nje katika maisha. Ukiona kuoa ama kuolewa ni jambo lisilowezekana, bila shaka ndicho kitakachoonekana kwako. Au ukiona umaskini ndani yako, bila shaka ndicho kitakachoonekana katika maisha yako. Kwa maana upo ulivyo kama matokeo ya kile unachokifikiri. Biblia ambavyo ndivyo iliyobeba majibu ama siri ama kweli za maisha imetufunulia katika kitabu cha Mithali kwamba unavyoona nafsini ndivyo unavyokuwa. Kwa maneno mengine ni kwamba vile unavyoona katika mawazo yako au fikra zako ndivyo ulivyo. Hii ina maana upo kama unavyojiona katika nafsi. Kwa hiyo ni kweli kwamba ili kubadilisha namna ulivyo kwa hiyo ni ukweli kwamba ili kubadilisha namna ulivyo kwanza inakupasa kubadilisha namna unavyojiona nafsi yako. Kimsingi kinachotutofautisha katika jamii zetu ni namna tunavyoona nafsi zetu. Na si elimu, kabila ama familia tunazotoka. Waliofanikiwa maishani ni matokeo ya namna walivyojiona na kuyaona maisha. Hakuna anayeweza kumzuia yeyote ambaye sawa sawa katika nafsi yake. Kuona sawa sawa katika nafsi yako ndiyo kitu tunakiita imani. Na imani ni nguvu inayovuta chochote kutokea. Imani huwa ina kawaida kumfanya Mungu kupendezwa. Kwanza ukijitambua na ukitambua imani ni nini? Ukisoma wa Ebrania sita. Na kama ni matokeo Huachilia kila kitu kilichobebwa na hiyo imani. Katika Warumi 4:20 tunasoma, "Lakini akiona ahadi ya Mungu, hukusita kwa kutokuamini. Bali alitoa nguvu kwa imani, alimtukuza Mungu." Huu mstari unaeleza imani kuwa aliyokuwa nayo Baba Ibrahimu ya kwamba imani yake ilitoa nguvu kubaki katika mstari kwa kuiona ahadi ya Mungu kwake. Yaani katika mwanzo wa fikra pamoja na kutokuwa na ahadi katika uhalisia wake na uhalisi ila aliendelea kuiona ndani yake akiwa anemiliki. Na kwa sababu imani ni kuwa na uhakika wa mambo yote yasiyoweza kuonekana. Soma wa Ebrania moja. moja. Alirukia hatua ya kumtukuza Mungu kwa sababu tayari amekusha kuiona akimiliki. Hata kama bado hajaimiliki katika ulimwengu wa nyama. Mambo mengi katika maisha yako hukupata kama matokeo ya kile kitu unachokiona katika nafsi yako. Ukiwa unaona ajali ndani yako, uwe una uhakika ajali zitakupata tu. Au ukiona magonjwa, uwe una uhakika pia magonjwa yatakwandama. Badilisha namna ambayo unaona mambo yako katika moyo wako. Na uone utakavobadilisha maisha yako. Hii ni siri ya ajabu sana. Mimi niliacha kujiona na umwa ama kupata ugonjwa kwa sababu yoyote ile na ndipo nilifuta historia ya kuumwa maisha ni mwangu. Ili uweze kubadili kuona kwako, jifunze kuona ahadi za Mungu kama Ibrahimu. Yaani kujiona unazimiliki hata kabla hujazikamata kweli. Ahadi za Mungu ni neno lake. Soma neno na ukiamini kile Bwana anakiahidi kupitia neno hilo. Unakimiliki kwa kuona katika mawazo yako ikiwemo katika hilo neno. Ndio maana Yesu akasema, "Nyinyi mkikaa katika neno langu, mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru." Ukiangalia Yohana nane, selasina moja, selasina mbili. Hapa maneno mkika katika neno. Yalimanisha kujiona sawa sawa. Na kile neno linalosema andiko, kita kuweka huru. Badili kuona kwako kubadili maisha yako. 
mtumishi alipomaliza shoga wa mama akafuatisha somo lile katika maisha yake na kongamano lilisha akarudi nyumbani kwake na biblia yake kwa pani njiani akasikia taarifa kifo cha baba alilia sana akapiga magoti akimwomba msamaha anajua kifo chake baba ni zao la kauli yake ya mwanzo kabla ajawa mtu mwema sasa upande wetu wanaume walikuja wakasema maiti kala la chumba gani mama akasema chumba ichi hapo sasa wanaume ndi wanafungua chumba ambacho alipofia baba yangu Nasikia wanasema mbona huku amna maiti. Kuna nguo tu za mumeo hapa kitandani. Mama yalimtoka macho kwa mshangao. Baba yupo wapi? Na ndio alimwacha kitandani anakata roho. Basi ilikuwa sio mama tu anejiuliza. Ni hivyo hata mimi nilikuwa najiuliza hivyo hivyo. Sasa baba atakuwa yuko wapi? Mshangao ukawa mkubwa sana. Na hatimaye watu wakatawanyika wote mpaka mama na yeye akaogopa nyumba yake. Akaondoka akiwa na mashangigi wenzake wakaenda kwa mganga. Sasa mimi nipo kama nilivyozaliwa. Nimekaa tu kitandani na waza baba yangu kaenda wapi? Kumbe baba kasharuka akili na alipanda juu ya dari. Na akashuka kwenye kitanda changu akiwa kama alivyozaliwa. Mimi nastuka baba nini kimempata wakati na waza. Baba yangu alinishika kwa nguvu. Akaanza kunibaka mimi na mimi sijui. Mimi nashtuka. Amtazama baba nini kimempata. Sasa wakati na waza baba yangu akanishika kwa nguvu mno. Akaanza kunibaka. Na mimi nilikuwa sina hili wala lile. Na akili na shangaa nampa ushirikiano na baba yangu. Na siku nyingi sijapata mpini. Basi baba fahamu inamjia. Mimi mwanaye baola tatu kamaliza. Baba alilia sana akaniambia, "Mwanangu nisamehe mimi. Naondoka mbali sana mama yako. Na kwenda mbali na mama yako. Mama yako si mtu kabisa. Alitaka kuniua. Na shangaa nini kimenikuta na kufanya hivi mwanangu? Najichukia mwanangu." maneno waliokuwa anaongea yote nimeasikia mwanangu mimi naenda naomba ulisame sana mimi wakati baba anasema maneno hayo nilinama chini chini kwa aibu huku mzazi wangu na pepo ndio kapita katikati yetu baba alipanda tena juu akashuka kwenye chumba kile ambacho walidhani kafa akaandika talaka yenye maneno mengi sana Alafu akaondoka hakuna alimuona sababu akukuwa na mtu yote. Sasa upande wa yule shoga yake mama Shangingi aliyeweza kumrudia Mungu alikuwa amepiga magoti na kumuomba Mungu. Sasa anafumbua macho akamwona baba ambaye alikuwa amepewa taarifa ya kufa. Shangingi yule ana imani ya Mungu alimfata baba. Na baba akamweleza yote kasoro la kulibaka mimi tu. Ndio kanificha sababu ni aibu kubwa. Na shoga wa mama alimwambia yote kuhusu mipango ya mama juu yake. Baba akasema, "Mimi nimefanya makosa makubwa pale mwanzo. Ndio maana sina kumlilia pale. Nilipomruhusu na nilipompa uhuru mpana na mtu akimsema mke wangu mimi nikawa mbogo. Sasa kweli nilichokipanda. Ndicho nilichokivuna acha mimi nipotee kwenye huu mji." Shoga yake mama akamwambia baba, acha kukimbia familia yako itakuwaaje kwa mtoto wako ambaye kafungiwa ndani baba akasema yule mwanangu amewekwa kwa ajili ya ndoa basi mimi mzazi wake acha nimtakie ndoa njema sasa baba yangu akotaka kuongea sana akaweza kuondoka shoga yake mama alienda nyumbani kwake akawasha redio anasikiliza mahubiri ya mtumishi Aliyekuwa anatoa somo ambalo shoga yake mama lilimpa mwanga mpya katika maisha yake. Somo lenyewe lilikuwa hili. Tabia ambazo huambatana na hofu. Moja, hofu husababisha mtu ashinde kuchukua hatua katika maisha. Wakati wengi wameshindwa kuchukua hatua katika maisha yao kwa sababu ya hofu. 
ingawa umetajiwa nayo. Kama ulivyoona kwa yule mtumishi aliyepewa talanta moja na kuificha. Mathayo 25:25. 25. Mtaji hapa nina maana ya chochote ambacho unajiona moyoni mwako kwamba unaweza kukifanya. Kwa maana mara nyingi msukumo ulionayo moyoni juu ya kufanya jambo fulani huwa na sauti ya Mungu. Akikusemesha juu ya kuchukua hatua ya maisha yako. Jambo hili nitalieleza vema katika kitabu cha kusudi la Mungu katika maisha yako. Ukisoma Ayubu inasema kwa sababu ya kuogopa umati wa watu na hivyo kuwa na hofu kudharauliwa na jamaa. Nikanyamaza kimya nisitoke nje mlango. Watu wengi kwa ajili ya hofu wamejichimbia ndani. Hawatoki nje kuchukua hatua ya kile kitu ambacho wanamsukumu wa kukifanya ndani yako. Hofu husababisha mtu kuwa mvivu au mlegevu. Watu wengi wamekuwa wavivu na walegevu kwa kufanya mambo fulani. Na tena katika maisha yao kwa sababu nyuma ya pazia ama nyuma ya tabia zao kuna roho ya hofu. Hofu ndio ile sababisha yule mtumishi wa talanta moja kuwa mvivu na mlegevu. Uvivu unasababisha kutokuchukua hatua. Na kama usipochukua hatua yafuatayo yatatokea. Hakuna mabadiliko yoyote atakayotokea katika maisha yako kwa sababu mabadiliko ni zao la kuchukua hatua. Sasa usipochukua hatua huwezi kubadili chochote katika maisha yako. Ni vyema ufahamu kuwa matendo yale yale huzalisha matokeo yale yale. Utaendelea kuwa katika matatizo ya kifedha wakati wowote ule. Kama hutachukua hatua mpya dhidi ya maisha yako. Hakuna kipato zaidi kama huongezi biashara nyingine au kutanua ile ulionayo. Utanyanganywa ulichonacho na atapewa mtu mwingine. Mtu mwa yule alipewa talanta moja alinyanganywa. Ile aliyopewa akapewa yule talanta kumi kwa sababu ya kutokuchukua hatua. Na wewe utanyanganywa ulichokipewa kwa sababu kama hutochukua hatua. Maana Mungu hapendi hasara. Hasa anapokuamini na kukupa kazi yake katika Luka 19 mstari wa 13. Tunaposema akamwambia, "Fanyeni biashara na fedha hizi mpaka nitakaporudi mimi." Mungu anataka akukute ukizalisha kwa kile alichokuwa amekupa. Na hata atakapokuja aweze kukuta faida. Utapoteza uaminifu wako kwa watu na kwa Mungu pia. Ukiaminiwa na ukapewa kitu na utarajiwe kukiendeleza lakini wewe usipofanya hivyo unapoteza uaminifu kwa wale watu wale kuamini. Basi alikuwa na amani kwenye moyo wake. Kwa sababu kila siku anakuwa anajengeka katika imani. Sasa upande wetu huku mama kaja na mganga nyumbani na mashagingi wake yaani rafiki zake. Sasa wanakuta talaka kubwa ina maneno mengi. Mashangingi wakasema picha imeisha. Sikakupa talaka ye mwenyewe wewe usangaike tena. Mara o ilikuwaje sijui tufikirie mpango nini kikubwa tufikirie mpango wa harusi ya mwanao tu. Sasa kwangu jamani baada ya miezi miwili mimi sijaona siku zangu. Kumbe kitu kilikuwa kimenaasa na wao ndio kwanza wanatumiwa pesa wanakunywa. Wanafurahi kwa furaha. Hawajui mimi nina mimba ya baba. Walikuwa hawalitambui hilo. Moyoni nilisema sitoi hata iweje. Yaani huyu mwanaume anayejiita kidume fedha labda amoe mama si mimi. Sasa sale zishaanza kutangazwa. Na kidume fedha anakuja kwa ajili ya kunioa mimi. Jamani na tumbo langu sijuli poje, mimba miezi miwili tuna nusu linaonekana. Eti kwamba mimi na mimba. Basi mama yangu na kundi lake la kishengingi walienda kumsuta shoga yao yule. Aliyekuwa kwenye kundi lao moja. Maana yeye anausema vibaya ushangingi wao. Ndio kazi zao. Sasa walimkuta anafungo zake neno la kwanza la uchokozi lilianza hili. 
wewe toa tambala zako kwenye kamba tunataka kuanika nguo yule shoga mtu aliwashangaa tu akuwa na jibu lolote mama alingangania kwenye kamba nguo ambao mwenzao alifua kwanza saa kumi usiku ile saa moja aende kanisani ile kamba ikakatika na nguo zote zilianguka na wakaanza kuzikanyaga kanyaga na bado wakaanza kumwambia ukome kusema mashangingi wanaongozwa na nguvu za mashetani wewe mpuzi nini yule shoga hao akujibu kitu aliingia ndani akavaa nguo zake akachukua biblia akaweka kwa pani mama alimvuta nywele yule shoga hao wengine wakamchania nguo na wengine walichukua biblia wakaichana ndipo akaamsha asira za watu wengine ambao walikuwa wanamwangalia tu yule shoga hao wa zamani jinsi alivyoweza kuwa mpole na mambo anayoyafanyiwa vijana wakaanza kuwapiga wale wakina mama na kundi lake kwa kosa la kuchana chana kitabu cha Mungu shoga mtu akawazuia vijana wale akasema waacheni sio akili zao ni ushetani unaowatesa watakumbuka tu siku moja shetani atakapotaka kuwadhalilisha ndio watamjua Mungu yupo Walipotetewa walimpa madongo wakisema kidume fedha anatimba mjini tunafedhekaje kwa mfano wewe ndio unafedheka siku ukituona na magari yetu waliondoka wakaenda uwanja wa ndege hiyo ni sababu tu waweze kwenda kumpokea kidume fedha ambaye mimi ndio mume wangu mtarajiwa kwa maono yao sasa shoga yangu akawa anaokota zile nguo alizofua na zikawa zimekanyoga kanyagwa makusudi tuna kundi lake la dhamani akawa anaokota huku anaimba wimbo anayekuzarau leo kesho atakusalimia kwa heshima akibadilisha anaimba ombea adui yako aishi muda mrefu aishi siku nyingi ili utakapobarikiwa ajione kwa macho sasa akasimama kijana mmoja mbele yake akamwambia dada pole sana na ombo nisikilize maneno yangu haya shoga yake mama yangu akamsikiliza yule kijana anasema maneno gani yule kijana akaanza kumpa maneno haya kucha zinapokuwa kubwa huwa tunakata kucha hatukati vidole na matatizo yanapokuwa makubwa jukumu letu ni kukata matatizo sio kukata uhusiano wetu ndege hula vijidudu na ndio chakula chake kikuu tu. Anapokufa vijidudu humla ndege. Na hayo ndio maisha. Uthimdharau kiumbe kwa uzaifu wake. Kesho atakushinda kwa nguvu yake. Uaibike. Watu wanamsifu bweha wakati ni hatari kwao. Na wanamdharau mbwa wakati ni mlinzi kwao. Ajabu dunia hii watu wengi wanawadharau watumishi wao. Wakati wanawatumikia na wanawatukuza wengine wakati wanawadunisha. Bwana mmoja alimwambia swahiba wake huku akishangilia makasri wa watu. Sisi tulikuweko wapi wakati hao wanapewa tajiri huu? Swahiba wake akampeleka hospitalini kwa wagonjwa na kusema, "Sisi tulikuwepo wapi wakati hawa wanapewa maradhi haya?" Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa hali yoyote ile aliyokujalia na kwa riziki anayokuruzuku na uzima anokutunuku. Usione haya kwa moyo wako mzuri. Bali hiyo ni nguvu yako si udhaifu. Wala usione haya kwa huruma kubwa za moyo wako. Kwani huruma ndilo pambo la moyo wako. Samaki anayefumba mdomo wake hashiku na ndoano ya mvuvi. Jitahidi kufumba mdomo wako kwani kuna watu wengi wana hamu ya kutia ndoano katika makosa yako. Na kabla ya kumhukumu mtu msikilize kwanza, usisikilize je kuambiwa tu. Hakuna mtu laini wako kupa usingizi mnono kuliko dhamira safi. Na kutakia baraka njema Mwenyezi Mungu akuongoze na kuimulika siku yako mpendwa. Yule kijana alipomaliza akamsaidia kuokota zile nguo. Na wakaenda wote kanisani njiani wanasikia mawaiza yeshe moja akitoa kwenye msikiti akisema hivi Maneno ya dhahabu 
ukitaka kuishi hali ukiwa na furaha kwanza fikiria na utazame neema ulizonazo na usitazame ambacho haunacho kwani ulichonacho ni katika ukarimu wake Allah na kile ulichonacho ni katika hikma zake Allah na miongoni mwa ujinga anakwambia ni wewe kupima fungu la maisha yako kwa idadi ya vitu vizuri ambavyo hujavifikia kuvipata na bila kutazama vitu vibaya ambavyo havijakupata na kabla hujafikiria vitu vizuri ulivyovikosa tazama kwanza ni matatizo mangapi Allah amekunuthuru na majanga basi wakao wanakwenda kanisani na huku mawaiza wameyasikia sasa wanafikia kanisani wanakuta mtumishi anatoa somo hili tamka kinyume na hali unayoipitia aliye dhaifu na aseme mimi nina nguvu yoeli tatu, mstari wa kumi. tunaendelea na mfululizo wetu wa somo linalohusu tamko kama tulivyoona ya kuwa matamko yana nguvu nguvu zinazoweza kuumba aina ya maisha unayotaka basi ni muhimu sana kuangalia aina ya maneno unayojitamkia ili kuhakikisha huyalaani maisha yako kwa kinywa chako mwenyewe maana katika kitabu cha mithali sita mstari wa mbili tunasoma basi umetegwa kwa maneno ya kinywa chako umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako umeona kumbe maneno ya matamko yako mwenyewe kwa kinywa chako mwenyewe yana nguvu ya kukutega na kukamata usiende popote utakapotaka kwa maneno mengine tuweza kusema maneno yako yanaweza kushikilia kama kifungo chako mwenyewe usifanikiwe au kustawi kwa namna yoyote ile katika nyanja tofauti zozote zile za maisha yako na ndio maana leo hii Mungu kakuletea somo hili mbele yako likusaidie kuwa makini na matamko unayoyatoa katika maisha juu yako wewe mwenyewe na vile vile matamko yana nguvu sana kuyabadilisha maisha yako pengine unapitia changamoto fulani waweza kutumia matamko kuondoa unayoyapitia hii ni kwa sababu katika kinywa chako kuna misingi ya nguvu zaburi nane mbili kama unapitia changamoto yoyote unapaswa kutumia matamko kubadili hayo ama kubadili hali hiyo namna ya kutumia tamko katika kuvuka katika hiyo changamoto ya kupasa kutamka kinyume na hali unayopitia mstari wetu wa ufunuzi hapo juu unasema aliye dhaifu na aseme mimi nina nguvu hii inamaanisha kuwa matamko yanapaswa kutamkwa kinyume na hali ngumu uliyopitia ili tu kushinda ukiwa mgonjwa tamka mimi ni mzima ukiwa maskini tamka ama atamke mimi ni tajiri aliye na huzuni sema mimi nina furaha hii ndio maana namna ya kubadilisha mambo tamka kinyume na hali unayopitia bila kuchoka au kujali muda unaotumia kutamka maana kuna watu ambao hukata tamaa mapema lazima uwe uvumilivu lazima uwe na uvumilivu kuna wengine mnatamka kinyume na hali lakini matokeo hayataonekana mapema kama unavyotarajia ikiwa ndivyo hivyo uwe mvumilivu tu ni vyema kutambua kuwa lazima unapolitamka litatimia tu usipozimia moyo litatimia dumisha kutamka bila kukoma wakati wowote ukumbukapo changamoto yako mara nyingi uwapo unatembea ama umekaa ama unafanya kazi tamka shoga yake mama na yule kijana walifuatilisha lile somo lilokuwa na mazingatio makubwa basi kwa upande wetu sasa mama na mashangengi wazake wamekuja nyumbani na huyo kidume fedha shangenge mmoja akampa mashine ya kunyolea nywele za siri zangu Kidume fedha akacheka akafunguliwa mlango. Akaingia ndani alinikuta nimelala mimba inanipa uchovu sana. Mashangenge wakafunga mlango. Wanakunywa pombe kwa raha zao tu. 
Walistuka na neno moja tu ambalo kidume fedha aliponiamsha. Akanikuta tumbo kubwa aliniuliza hii mimba au unene. Nikamwambia hii ni mimba. Alisema kwa nguvu una mimba. Basi neno lile liliwakata pombe wale mashagingi. Wanaojiuliza mimba inakuwaje apati mimba. Kidume fedha akasema kama wao mashangingi watajua pesa zangu watarudisha vipi hawawezi kuniingiza chaka mimi alifungua mlango kwa teke alafu akatoa bastola akamwekea mama yangu kichwani na wengine wote waliambiwa keni chini ya ulinzi na kisha akaanza kusema <laughs> yani nyinyi mnajifanya watoto mjini sio mmeniingiza cha kike mmenichuna pesa nyingi sana Kumbe binti ni mjamzito. Mama yangu anaangalia mbele ananiona mimi kweli na mimba. Japo tumbo langu ni kubwa hata kama sijalitunisha. Lakini nikalitunisha makusudi tu. Yaani lionekane kubwa zaidi. Yaani nimelitunisha zaidi. Basi kidume fedha anasema, "Nyinyi mnajua kiasi gani? Nimelipia ukumbi kiasi gani?" Nimetumia pesa kiasi gani kwa ajili ya matumizi? Sasa nasema hivi vueni nguo wenyewe. Basi walivua nguo zao nikajua kabisa kujichubua ni vibaya. Na tena sio vizuri. Ki ukweli usoni wa mingaa. Ayo matuta meusi magoti. Hayatamaniki kabisa. Yaani hata mimi ningelikuwa mwanaume nisingepita nao. Macho yangu niliweka mpaka kwa mama yangu tu. Nikawa simwangalii. Kidume fedha akasema sasa nataka muimbe nyimbo hivi. Sisi ni malaya, sisi ni malaya. Mm jamani. Mimi nilicheka kimoyoni moyoni. Sasa wakawa wanaimba hiyo nyimbo. Mimi nilijua inaishia mule mule tu ndani. Sasa kumbe wanatakiwa waende wakaimbe mpaka sokoni wakiwa uchi. Yaani kama wanafanya jogging vile. Jamani mbele ya bunduki walianza msafara kutoka ndani. Na kwenda sokoni na wimbo wao ni ya kidume fedha ni kuadhalilisha tu. Msafara wao ulianza. Upande wa shoga yake mama ambaye ndio rafiki yao. Kumbe ule muunganiko wa yule kijana Ukaza uchumba walienda kwa mchungaji kumwambia dhamira hao na wao kutaka kuwaona. Walifika kwa mchungaji, mchungaji akiwa anatoa masomo mawili. Kuna watu alikuwa nao wengi sana. Walisikiliza masomo alafu ndio wamwambie ukweli. Masomo yenyewe yalikuwa haya. Imani ni sauti ya moyoni mwako. Akaja nyuma Yesu akagusa upindo wa vazi lake. Kwa maana alisema moyoni mwake kama nikigusa tu vazi lake nitaponywa. Yesu akageuka. Naye alipomwona akamwambia, "Binti jipe moyo mkuu imani yako imekuponya." Naye yule binti akapona kuanzia saa ile. Na akapona kabisa. Matayo tisa mstari wa 20 hadi 22. Sauti inayonena moyoni mwako ndiyo huonyesha kiwango cha imani yako ulichonacho. Kusema maneno ya imani katika kinywa chako sicho kitakachoonyesha kwamba una imani. Bali kitakachoonyesha kwamba una imani ni sauti unayosema moyoni mwako. Imani ya kile unachotamka mdomoni mwako inatenda kazi kulingana na kile unachokisema na kukiona moyoni mwako. Kwa maneno mengine kusema kwamba kwa imani kinacholeta utofauti ni kule kuendana kwa sauti ya moyoni. Katika kisa cha mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda mrefu wa miaka miwili. Kama tunavyosoma hapo juu unaona kilichosababisha apokee ni kile alichokisema mwoni mwake. Mwoni mwake alikuwa anauhakika kwamba akishika pindo la vazi la Yesu ni lazima apokee uponyaji. Sauti hiyo ya moyoni mwake ndio Yesu aliita imani. Kwa hiyo ni vyema kutambua kuwa hali ya moyo wako ina maana na inaamua kiwango cha imani ulichonacho. Watu wengi hawapokei kwa Mungu kwa kiwango ambacho kinastahili kwa sababu kutokuamini kwao. Na kutokuamini kwao ni matokeo ya kile wanachokisema moyoni mwao si mdomoni. Mdomoni wengi ni rahisi kusema napokea, lakini moyoni wana mashaka makubwa. 
Ndiyo maana katika warumi kumi, kumi twasoma kuwa. Kwa maana kwa moyo mtu huamini na hivyo kuasabiwa haki. Tunaamini kwa moyo. Sasa ili kuifanya imani itendeke kazi, si kwenda kwa mtumishi ama kwa watumishi wakubwa. Japo si zambi, bali ni kuhakikisha moyoni kunasema kuwa au kuona kile ambacho unachokitaka hata kama bado hujakipata. Waebrania moja moja. Kwa hiyo kugusa vazila Yesu ilikuwa ni hatua ya pili baada ya yule mwanamke kusema kuwa moyoni mwake. Matendo ya imani unayoyatenda yataleta matokeo baada ya moyoni mwako kusema kuwa na kuona kile unachokitarajia. Kufanya kitendo cha imani wakati moyoni unasema na kuona kutokuwezekana hakuleti matokeo kwa sababu kuamini ni kuwa na hakika si kubahatisha tu. Akapiga somo lingine ili hapa akasema kwamba Unachotafakari sana ndicho uamua aina ya maisha utakayokuwa nayo. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kichwani mwako na kisiweze kuondoka kinywani mwako. Bali tafakari maneno yake mchana na usiku upate kuangalia kutenda sawa sawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapoifananisha na ndipo utakapoifanikisha njia yako. Kisha ndipo utakapositawisha na utakapositawi sana. Yoshua moja nane. Nini utakachokitafakari katika maisha yako? Ni swala la muhimu sana. Kwa sababu kile utakachokitafakari sana ndicho uamua aina ya maisha yako. Kama utatawaliwa na fikra za unyonge na kuonewa huruma, bila shaka katika maisha yako utakuwa ni mtu wa kupenda kuonewa huruma. Na bila shaka hutoweza kusogea mbele hata kidogo katika jambo lolote lile. Na kama utatawaliwa na fikra zako za hofu, hofu itayezuia maisha yako. Hivyo basi, ni muhimu kucheki sana juu ya vile vitu ambavyo unavifikiria na kutafakari kila saa. Ndio maana katika Wafilipi 4:8, neno la Mungu linatupa vitu ambavyo akili inapaswa kutafakari. Tusome, hatimaye ndugu zangu, Mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo staha, yoyote yaliyo haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yaliyo kupendeza, yoyote yenye sifa njema. Ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini sana hayo. Hayo ndiyo walau unapaswa kuruhusu akili kuyatafakari. Akili yako ikibaki kwenye tafakari ya hayo mambo ya Wafilipi, itavutia mambo yote mazuri katika maisha. Maana Biblia inasema kwenye mithali 23:7 Au navyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unachokiona kwenye fikra zako ndicho uumba aina ya maisha utakayokuwa nayo. Andiko letu la ufunguzi hapo juu linatuambia kuhusu ustawi wa mafanikio yanayoweza kuambatana nasi kama matokeo ya kutafakari neno la Mungu. Tafakari kila mara ya neno la Mungu Itakuwezesha imani kuumbika ndani yako. Imani ikiumbika inakusaidia kupokea kutoka kwa Mungu. Maana imani ni mkono wa kupokelea kutoka kwa Mungu. Kadhalika neno la Mungu ni kweli itukusanyavyo. Yohana 17:17. 17. Hivyo unavyotafakari neno la Mungu itakusaidia kuwa safi na kutengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Uwapo katika magumu au mkwamo wa namna yoyote ile unapaswa kujifunza kutafakari neno la Mungu. Na si kutafakari mabaya hayo, litazama neno la Mungu na usiangalie changamoto au ugumu uliopitia. Maana ni vya muda tu. Katika Wakorinto mbili ne nane Biblia inasema tusiviangalie vinavyoonekana bali tuviangalie pia visivyoonekana. Kwa maana vinavyoonekana ni vya muda tu bali visivyoonekana ni vya milele. Usitafakari unavyovipatia ambavyo vyaonekana mbele yako, bali chukua muda wako mwingi kutafakari neno la Mungu ambalo halionekani, lakini ni la milele. Na halisi kabisa. Soma neno la Mungu ambalo ni ahadi za Mungu. 
naweza kutafakari zitafakari sana na kutafakari neno la Mungu utashinda Mungu anasema Msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msitafakari mambo ya zamani tazama nitatenda neno jipya Sasa litachepuka je yeah. hamtalijua sasa Nitafanya njia hata jangwani na mito ya nyikani Isaya 43:18 hadi 19 Usitafakari wala kuyakumbuka mateso ya zamani maana hayo yatakuzuia kupokea muujiza wako Mungu anao kusudi la kukutenda jambo jipya kubwa na zuri maishani mwako Kutafakari mabaya katika maisha yako na kuzuia nguvu ya Mungu kutenda katika maisha yako Basi mtumishi aliendelea Lakini pale shoga wa mama na mchumba wake Walimwambia mchungaji dhamira yao akawatamkia baraka swala lao liwe jepesi lisiwe na vikwazo mbeleni. Basi wanarudi ndio wanakutana na marafiki zake yani wakina mama wakidhalilishwa. Vijana wa mjini wanachukua video na hakuna hata mmoja ambaye ana wazo la kupiga simu polisi ili wapate msaada. Walifika sokoni wakadhalilika sana. Alafu wote wakamogopa kidume fedha kwa sababu amebeba bunduki. Ila shoga hao ndio akogopa ile bunduki ndani yake. Ana roho yenye imani alisimama. Na aliweza kusimamisha msafara na akamwambia kidume fedha mogope Mungu. Hawa ni wazazi wana watoto. Na wengine wamoezesha. Ichi kitendo ni cha kishetani. Kidume fedha alimwambia yote yaliyotokea. Shoga yao akasema kidume fedha mimi mwanzo nilikuwa kundi moja na hawa. Kwa hiyo najua kila kitu ila nilitokea kwenye huu ushetani nimemfuata Mungu na omba uwasamee. Kidume Feza akasema dada ongera kwa kuchukua uamuzi mzuri. Ila hawa si wasamei sokoni wanafika. Kidume Feza akakataa ombi la shoga hao. Sasa anawaamrisha wainame waende kama mbwa na huku wameinama. Basi vijana wale kusikia wamepewa amri ya kuinama waliweza kukimbilia nyuma wote wakajua kinama basi mambo yote yatarudi nyuma yani video picha zitanoga zaidi kwa mujibu wa vichaa vyao wanavyofikiria na ukiangalia vicho vyao vilivyokuwa vinawatuma basi wakaweza kusogea nyuma basi ndipo shogao alinyanyua biblia juu akamwonyesha kidume fedha biblia ambao walidhi yake siku moja na wakamkanyagia nguo zake na ndio Biblia imefanya leo kusitisha safari yao ya wao kwenda sokoni. Na tena na bado wakiwauji. Shoga yao yule alimwambia kidume fedha. Shika Biblia hii uone kama kuna sehemu pa maandiko baya lipako baya. Wewe ni mwanadamu kumbuka. Maneno yalimfanya kidume fedha aweke bunduki. Anapoekaga kwenye usalama wake. Maneno yalimfanya kidume fedha aingie fukoni. Amtume yule kijana aliongozana na shoga yao ambaye sasa ni mchumba wake. Alipewa pesa akawanunulie kanga. Maneno ambayo yalisababisha aseme mwenyewe kaeni chini. Yaani wakina mama badala ya kuinama sasa wakawa na kaa chini. Wanatimiza usemi wa Kiswahili ukivuliwa nguo usisimame. Kidume fedha anasema na heshima sana vitabu vya Mungu mimi. Neno lile liliwagusa wale mashangengi wale kidharau kitabu cha Mungu. Kwa pesa tu za kutumiwa na kidume fedha. Sasa wanashangaa waliokuwa wanamuona Mungu. Mtu anakiheshimu kitabu cha Mungu. Yule kijana aliporudi na kanga zile. Na kanga zenyewe zimeandikwa hivi. Mmeona kwa macho ukiendeleacho. Sasa shoga hao akawaambia mashangengi kuwa Oyo ndio mchumba wangu na anataka kunioa. Tunaenda kujipanga. Nitawambia tarehe ya ndoa yangu. Kidume fedha akasema, "Mmekwama pesa. Mimi nasimamia ndoa yenu. Ule ukumbi niliokodi kwa sababu ya ndoa yangu, mtaenda kufanya nyinyi ndoa yenu. Na furahi sana kusikia mtu kama wewe unayemjua Mungu. Mtukuze Mungu kwenye maisha yako." Sasa mama na mashangingi wenzake Wanaona mambo yalivyoweza kubadilika kwa mwenzao. Wanakumbuka maneno yao yashusha matambala na nataka kuanika nguo. 
na maneno yao yote yale ya kejeli wanayokumbuka na wanakumbuka maneno ya shoga yao sasa sokoni hawakuweza kufika ila picha zao na video zao zilitanda mji mzima waliukimbia mji wao watoto wa mjini wakakimbia yani shetani kawatenda vibaya na kawatenda vibaya sana mimi siko na huruma hata kidogo siko huruma na mama yangu alinitesa sana kisa mali alikuwa na roho ya kinyama kiasi ambacho alitaka kumua baba yangu kidume fedha alinipa pesa mimi na akasema magumu uliyopitia nilikuwa siajui na kwamba nisamehe kweli alisimamia ndoa ya shoga yake mama mchungaji alimpa baraka tele shoga yake na mama kwa maneno haya Mungu akiamua kukutendea anafanya kwa maajabu yake tofauti na matarajio ya wanadamu bali kwa kadri apendavyo kwa kusudi lake Acha Mungu aufanye mwaka 2022 kuwa baraka tele kwa ajili ya maisha yako na yeyote kupitia wewe akaonaye matendo makuu juu ya Mungu pokea fungu hili mwana wa Mungu kwa jina la Yesu Kristo sema kwa sauti amina kubwa Shoga yake mama alisema kwa sauti amina na maisha yao yalikuwa mazuri sana na akikumbuka simulizi mix ndiyo ilivyomuonyesha mwanga akasema yeye na simulizi mix ni familia na aliwashauri watu wengine wajiunge kwenye familia ya simulizi mix kwa sababu ya hadisi ya jogopoli ya chozi la mjane lilimfungua likampa mwanga na kitu kupitia maandiko yaliyokuwa mule ndani likamweka salama kwa upande wangu mimi nilijifungua mtoto wa kike kwa bahati nzuri kafanana na mimi akaficha aibu yangu maana mpaka sasa hakuna alijua hii mimba ni ya baba sasa nilimtafuta baba yangu na niliweza kumpata nikampa mtaji nikarudi mjini na baba ataki kukaa na mimi bado anaibu sana kwenye moyo wake sasa wale mashangingi walipozituliza krim zao katika ngozi zao waliona zinaanza kupoteza nuru kabisa na wanaanza kuzeeka mama yangu mimi kwa aibu kubwa sana na aliyoweza kuipata na msongo wa mawazo alijikuta anaruko na akili huko alipo mimi nikamtafuta mama yangu nikamleta nyumbani sasa nikawa wanamfungia yeye ndani kwenye kile chumba ambacho mimi nilikuwa nafungiwa ndani nikawa wanampa huduma zote kwa sababu naofia kumwachia wauni wataweza kumbaka alikaa ndani miaka miwili huku mashehe na wachungaji wanamwombea mama yangu baada ya miaka miwili akili zilirudi na akarudi kwa Mungu akawa mpya tena na akawa anakemea kweli kweli makundi yasiyo kuwa na tija yani alikuwa ndio kio katika jamii yaswa ili baki ni siri yangu na maisha yangu hata wewe inawezekana una siri yako katika maisha yako siri yangu mimi inasema kuwa Nimezaa na baba kumkomoa mama. Basi hapo msikilizaji wetu wa simulizi Mix Entertainment. Siku zote mwanzo haukosi kwa na mwisho. Chenye marefu hakikosi kwa nancha. Lazima neno takalo lianza mwanzo basi tafakari na lazima utamaliza kwa na mwisho. Basi hapo ilikuwa ndio mwisho wa simulizi yetu. Yanilizana na baba yangu kumkomoa mama. Nikuombe tu msikilizaji wetu nenda katika channel yetu ya simulizi fupi. Na simulizi mix ilikuweza kusubscribe. Ilikuweza kuokoka kama alivyotokea yule shangenge mmoja kwa kupata funzo kubwa na kumjua Mungu. Na nakwambia tu ukweli ni kwamba simulizi mix entertainment ipo kwa ajili yako na inakuweka katika njia salama inakuweka katika miangazo salama katika maisha na hata kumtambua Mungu ni kuombe tu kudownload app itwayo S Mixup unaweza ukajiunga pale na kuweza kupata hadithi zetu ama tonde Instagram Facebook na Twitter subscribe channel zetu ama follow channel zetu ama unaweza kuja WhatsApp katika namba za simulizi Mix Entertainment 
06-2012 Na nikukumbushe tu kuwa mwandishi wa simulizi wetu akiwa anaitwa Jogopoli. Kwenda namba 06 Alafu ni mimi msimuliji wako Elnai the Fantastic ni hapa hapa simulizi mix entertainment. Asante sana na kuwa na baraka tele katika mwaka 2022. Asante. Nilizaa na baba kumkomoa mama.